அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு நடத்தும் திசைக்குடல் நிகழ்ச்சி இங்கே சிறப்பு திசைக்குடல் நிகழ்ச்சி பெரியாரின் நூத்தி நாற்பத்தி நாலாவது பிறந்த நாள் கடந்த செப்டம்பர் பதினேழாம் தேதி கொண்டாடப்பட்டது அதை ஒட்டி நம் இன்று புதன்கிழமை செப்டம்பர் இருபத்தி ஓராம் தேதி நம் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றோம் பெரியார் சிந்தனை புரட்சி என்ற தலைப்பில் பேராசிரியர் ஆ கருணானந்தம் அவர்கள் நம் இணையவழியில் சிறப்புரையாற்ற வருகை புரிந்தார் அவரை தமிழ் மரபார்கள் சார்பாக அன்போடு வரவேற்று மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் நேரலையில் கலந்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து உலக தமிழர்களையும் முகநூல் நேரலை வழியில் பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து உலக தமிழ் உறவுகளையும் தமிழ் மரபார்களை சார்பாக அன்போடு வரவேற்று இந்த நிகழ்ச்சியில் உள் செல்வோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் நோக்க உரையாற்ற தமிழ் மரபார்களின் தலைவர் முனைவர் சுபாஷினி அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் நன்றி நன்றி விவேக் இன்றைக்கு மிக சிறப்பான ஒரு உரை நிகழ்ச்சியாக இன்று அமையப்போகின்றது என்று நானும் மகிழ்ச்சியாக காத்திருக்கின்றேன் ஏனென்றால் இரண்டு விஷயங்கள் ஒன்று பெரியாரை பற்றிய சிந்தனையை நாம் பகிர்ந்து கொள்ளவிருக்கின்றோம் அடுத்தது நம்மோடு பேராசிரியர் கருணானந்தம் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் ஆக இரண்டுமே வந்து மிக சிறப்பான ஒரு நிகழ்வாகத்தான் இன்றைய சிந்தனை விருந்து நடைபெறவிருக்கின்றது தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை தொடர்ச்சியாக நாம் ஒவ்வொரு வாரமும் சிறப்பான பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி கொண்டு வருகின்றோம் அதிலும் குறிப்பாக வரலாறு சார்ந்த விஷயங்களை தொடர்ச்சியாக நாம் நடத்தி கொண்டு வருகின்றோம் அதில் பல்வேறு வகைப்பட்ட விஷயங்களாக அதாவது மரபு பயணங்கள் அஹ் ஆய்வு நூல்கள் பற்றிய விமர்சனங்கள் திறனாய்வு நிகழ்ச்சிகள் அவை மட்டுமல்லாமல் நமது கடிகையின் வழியாக பல்வேறு வகையான விளக்கங்கள் விளக்க நிகழ்ச்சிகள் என்ற வகையில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் ஒவ்வொரு வாரமும் நடைபெற்று வருகின்றன அது மட்டுமல்லாமல் நமது ஆய்விதழ் நமது மாத சஞ்சிகை என பல்வேறு நூல்களாகவும் ஆவணங்களாகவும் நாம் மாதம் ஒவ்வொரு மாதமும் சரி நாம் வெளியிட்டு வெளியீடு செய்து கொண்டு வருகின்றோம் ஆக அந்த வரிசையில் பல்வேறு வகையான விஷயங்களை செய்திகளை சிந்தனைக்கு வழங்க வேண்டும் என்பதை தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை மிக முக்கியமான ஒரு பணியாக கடமையாக கொண்டிருக்கின்றோம் அதில் வரலாறு மட்டுமல்லாமல் சமூக சிந்தனை சார்ந்த விஷயங்களாகவும் அஹ் மானுடவியல் ஆய்வு தொடர்பான அல்லது மரபணுவியல் ஆய்வு தொடர்பான அறிவுக்கு அறிவியலை சார்ந்த வகையான ஆய்வுகளை கொண்டு வர வேண்டும் என்பது நமது முக்கியமான ஒரு நோக்கமாக இருக்கின்றது அந்த வகையில் காணும் பொழுது தமிழ்நாட்டில் புரட்சி என்று சொல்லும் பொழுது சமூக புரட்சி என்று சொல்லும் பொழுது அதில் விடுபட முடியாத ஒரு பெயர் என்பது பெரியார் அவர்களுடைய பெயர் ஆக இந்த மாதம் நம்ம எல்லோருக்குமே மிக முக்கியமான ஒரு மாதமாகத்தான் இருக்கின்றது அதாவது மிக முக்கியமான பல தலைவர்கள் அண்ணா பெரியார் அவர்களுடைய நினைவு நாள் பிறகு ரெட்டிமலை சீனிவாசன் அவர்களுடைய நினைவு நாள் என பல்வேறு விஷயங்கள் திருவிக்காவுடைய நினைவு நாள் என பல்வேறு விஷயங்கள் இந்த மாதத்தில் நிகழ்ந்திருப்பதை நாம் காண்கின்றோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நமக்கு பெரியாரை பற்றிய சிந்தனையோடு இன்றைய உரை நிகழ்ச்சி நடைபெறவிருக்கின்றது நிச்சயமாக நாம் எப்போது பிறந்தார் பெரியார் அல்லது என்ன அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயங்கள் அதற்கு மாறாக இன்றைய காலகட்டத்தில் நமக்கு நம்மை சுற்றி நிகழ்கின்ற பல்வேறு விஷயங்களை பெரியாரின் சிந்தனையோடு நாம் எவ்வாறு அவற்றை எதிர்கொள்ளலாம் என்பதை மனதில் கொண்டு அதை கருத்தாக கொண்டு இன்றைய நிகழ்ச்சி அஹ் நிகழவிருக்கின்றது என்றே நான் கருதுகின்றேன் அதற்கான தேவையும் இருக்கின்றது அந்த சிந்தனையை நாம் கொண்டு செல்ல வேண்டிய தேவை என்பது இருக்கின்றது ஆக யார் சொன்னாலும் சரி அதை வந்து ஆராய்ந்து பார்த்து நமக்கு தேவையானவற்றை எடுத்துக்கொண்டு காலத்துக்கு ஏற்ற வகையில் அறிவியல் பூர்வமாக சிந்திக்க வேண்டும் என்ற வழியை காட்டியவராக பெரியார் நம் முன்னே இருக்கின்றார் அஹ் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளின் வாசகர்கள் அல்லது உறுப்பினர்கள் உலகளாவிய நண்பர்கள் அனைவரும் அஹ் இந்த சிந்தனைகளை இன்று கேட்டு அஹ் அதில் ஒரு கலந்தாய்வா கலந்தாய்வாக இந்த நிகழ்ச்சியை வைத்துக் கொள்வோம் அந்த வகையில் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவரையும் அதாவது ஜூம் வழியாக இணைந்திருக்க உங்களுக்கும் அஹ் இணையத்தின் பல்வேறு வகை பக்கங்களிலிருந்து இதனை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற உலகளாவிய நண்பர்களுக்கும் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையும் வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் உரையாளர் இன்று அடுத்து ஒரு மணி நேரம் உரையாற்றிவிட்டு நல்ல கலந்துரையாடலும் நிகழ அனைவரும் அவர்கள் கோவையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு பிறந்தவர் கோவை அரசு கலைக் கல்லூரியில் இளங்கலை வரலாறு சென்னை மாநில கல்லூரியில் முதுகலை வரலாறு படித்துவிட்டு முப்பத்தி ஆறு ஆண்டுகள் கல்லூரிகளில் வரலாற்று ஆசிரியராக பணியாற்ற பின் இரண்டாயிரத்தி இரண்டில் சென்னை விவேகானந்தா கல்லூரியில் வரலாற்றுத் துறை தலைவராக பணி நிறைவு பெற்றார் கல்லூரி ஆசிரியர் இயக்கத்தில் தீவிர பங்கேற்று ஏயுடி இன் மாநில தலைவராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது முதல் தொண்ணூத்தி மூணு வரையும் ஆக்டா ஏசிடிஏ மாநில தலைவராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது முதல் ரெண்டாயிரத்தி வரையும் சென்னை பல்கலைக்கழக ஆட்சிக்குழு உறுப்பினராக எண்பத்தி ஒன்பது தொண்ணூத்தி ரெண்டு காலகட்டத்திலும் வேலூர் திருவள்ளூர் பல பல்கலைக்கழக ஆட்சிக்குழு உறுப்பினராக ரெண்டாயிரத்தி ஆறு மு
ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது வரையும் தமிழ்நாடு வரலாற்று பேரவைத் தலைவராக ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு காலகட்டங்களிலும் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட ஆய்வு கட்டுரைகள் இதுவரை ஒன்பது நூல்கள் சென்னை பல்கலைக்கழக வரலாற்று துறையில் பொறியியல் பெரியாரியல் புத்தகவியல் மற்றும் திராவிய திராவிடவியல் அறக்கட்டளை சொற்பொழிவுகளை நிறுவியுள்ளார் இவரது முயற்சியில் இவரது நண்பர் திரு இ வி வாசவன் அவர்களது பொருளுதவியில் நாராயணகுரு அறக்கட்டளை கருத்தரங்கம் ஒன்று நிறுவப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு சென்னை லயோலா கல்லூரியின் வரலாற்று ஆய்வு மன்றத்தால் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதும் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் திராவிட கழக பண்பாட்டு மையத்தால் பெரியார் விருதும் அளிக்கப்பட்டார் இந்திய வரலாற்று திரிபுகள் திராவிடர் தமிழர் வரலாற்று உண்மைகள் சமூக நீதி போராட்ட வரலாறு புத்தவியல் பெரியாரியல் பார்ப்பனிய மோசடிகள் அரசியலமைப்பு சிக்கல்கள் இந்தியாவின் பண்பாட்டு தத்துவ மோதல்கள் மக்கள் கல்வி பிரச்சனைகள் போன்றவற்றை குறித்து தொடர்ந்து மாணவர்களிடையே இளைஞர்களிடையே உரையாற்றி வருகின்றார் அத்தைய சிறப்புமிக்க ஐயா பேராசிரியர் கருணானந்தம் அவர்களை பெரியாரின் பிறந்தநாள் சிறப்பு நிகழ்ச்சியான என்று பெரியாரின் சிந்தனை புரட்சி என்ற தரப்பில் ஒரு எழுச்சிமிக்க உரையை உரையாட்ட அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று பெரியார் நூற்றி நாற்பத்தி நான்காவது பிறந்த நாள் அதை ஒட்டிய ஒரு கருத்து பரிமாற்றம் இங்கே நடைபெறுகிறது உலகின் பல மூலைகளிலும் வாடுகின்ற நமது தமிழ் உடன்பரப்புகள் தமிழால் இணைகின்றோம் மிக்க மகிழ்ச்சி இங்கே உங்களிடம் நான் பகிர்ந்து கொள்ளவிருக்கின்ற கருத்துக்கள் எனது கண்ணோட்டத்தில் எனது அனுபவத்தில் எனது ஆய்வில் எனக்கு சரியென்று பட்டவற்றை உங்களும் கலந்து கொள்கின்றேன் பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் இதில் உடன்படலாம் முரண்படலாம் அதை அவரவர் கண்ணோட்டத்தில் வருவது ஆயினும் உங்களது சிந்தனை குவிப்பை பெரியாரின் பால் பெரியார் கொள்கையின் பால் ஈர்ப்பதற்கும் சிந்தனையை தூண்டுவதற்குமாக இந்த நிகழ்வு பயன்படட்டும் என்று விரும்பி வேண்டி கேட்டுக் கொள்கின்றேன் இந்தியாவில் பெரியார் நேசிக்கப்படுகின்றார் வெகு மக்களால் அது உண்மை ஆனால் ஆதிக்க பிரிவினரால் மிக அதிகமாக வெறுக்கப்படுபவரும் தூற்றப்படுபவரும் பெரியார் தான் அதை வைத்துக் கொண்டுதான் பெரியாரின் சிந்தனைகளை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியுள்ள பெரியார் ஏன் ஒரு விவாதத்திற்கு தேவைப்படுகிறார் என்பதற்கு நாம் முத்துமோகன் அவர்கள் ஒரு கூர்மையான தத்துவ விளக்கினர் அவர் இந்திய தத்துவங்களின் அரசியல் என்ற ஒரு சிறு நூலில் பின்வருமாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்திய சூழல்களில் தத்துவங்களுக்கு அரசியல் உண்டு என்பதை அதிகமாக பேசியவர் பெரியாரும் அம்பேத்கர் பிராமணியம் ஜாதியம் என்ற இந்திய யதார்த்தங்களை மிக தீவிரமாக அவர்கள் உணர்ந்ததால் சமூக போராட்டங்களின் அவசியங்களுக்கு இடையில் மரபு சார்ந்த அறிவுத்துறைகள் பற்றிய மலைப்புகள் அவர்களிடம் எளிதில் தகர்ந்து போயின கடவுளின் பெயராலும் உன்னத உண்மைகளின் பெயராலும் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களாக தத்துவம் செய்தவர்களை பெரியாரும் அம்பேத்கரும் கண்ணில் காணும் அப்பட்டமான சமூக யதார்த்தத்தின் பெயரால் தாக்கி தகர்த்தனர் அதுல நம்ம இன்றைய சூழலில் இந்திய சிந்தனை மரபில் மிக வேறுபட்ட ஒன்று தனித்துவமான ஒன்று என்பதாக பெரியார் சிந்தனைகளை பார்க்கின்றோம் சிந்தனை என்றால் நம்ம அனைவருக்கும் தெரியும் மேன் இஸ் திங்கிங் அனிமல் சிந்திக்கின்ற விலங்காகத்தான் மனிதனை பார்க்கின்றோம் சிந்தனை பிறவற்றுக்கும் இருக்கலாம் தன்னை மீறி சிந்திப்பது இயற்கையை பற்றி சிந்திப்பது பிறவற்றை பற்றி சிந்திப்பது மனிதனுக்குரிய தனித்துவம் சிந்தனை மனிதனும் பேராற்றல் அந்த சிந்தனை தான் மனிதனை ஒரு விலங்கு நிலையிலிருந்து இன்றைய நாகரிக நிலைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறது புரட்சியாளர் மாசுத்துங் அவர்கள் வார்த்தையில் சொல்லுவதானால் மாபெரும் புரட்சிகள் எல்லாம் முதலில் சிந்தனையில் தான் துவங்குகின்றது சிந்தனை என்பது ஒரு மிக மையமான ஒரு ஆற்றல் மிகுந்த ஒரு அமைப்பு ஆனால் இந்த சிந்தனை என்பது 
சுதந்திரமான அனைவராலும் முழுமையாக வெளிப்படுத்த இயலாத வகையில் பல காரணங்களால் ஆதிக்க சக்திகளால் முறைப்படுத்தல் என்ற பெயரில் தலைகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்படி சிந்திப்பதுதான் முறை இப்படி சிந்திப்பது தவறு இதை பற்றி சிந்திப்பது உசிதம் அதை பற்றி சிந்திப்பது குற்றமாகிவிடும் என்பன போன்ற தலைகளை எல்லாம் ஆதிக்கம் செலுத்தியவர்கள் தங்கள் கீழே இருந்த இருந்தவர்கள் மீது பல வரம்புகளை விதித்தார்கள் நெறிப்படுத்தல் என்ற முறையில் வரைமுறைப்படுத்தல் என்ற முறையில் சிந்தனைகளை அவர்கள் சிதைக்கு முற்பட்டிருந்தனர் சுதந்திர சிந்தனை என்பது பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக ஆதிக்க வர்க்கத்தினரால் சிதைக்கப்பட்டே வந்திருக்கிறது என்ற ஒரு பேருண்மையை நாம் உள்வாங்கி கொண்டாக வேண்டும் எந்த அளவுக்கு சிந்தனை சுதந்திர சிந்தனையாக மாறுகிறதோ அந்த அளவிற்கு மாற்றங்கள் முன்னேற்றங்கள் நிகழும் எந்த அளவுக்கு சிந்தனை மரபு வழியில் கட்டுப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு முன்னேற்றம் தடைபடும் என்ற ஒரு உண்மையை நாம் உள்வாங்கி கொண்டு பெரியாரை பற்றி பார்க்க வேண்டும் சிந்தனை மரபு நமது தமிழ் சகோதரர்கள் இங்கே இருக்கின்றீர்கள் தமிழ் சிந்தனை மரபு என்பதாக ஒன்று உண்டு அதன் பின்னணியில் தான் பெரியாரின் சிந்தனையின் சிறப்பை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியும் தொன்மை தமிழகம் சங்ககால தமிழகம் என்பது முறையான ஒரு விளக்கம் அல்ல என்று நான் கூறுவது உண்டு அதை பற்றி பிறகு பேசிக் கொள்ளலாம் தொன்மை தமிழகம் என்றால் பேரரசு காலத்திற்கு முற்பட்ட தமிழகம் என்று நான் குறிப்பிடுகின்றேன் சங்க காலம் என்று நீங்கள் சொல்லுகின்றீர்கள் களப்பிறர் காலம் என்றும் வரும் தொன்மை காலத்தில் சிந்தனை என்பது அறம் சார்ந்த சிந்தனையாக இருந்தது அறம் சார்ந்த சிந்தனைகள் அந்த அறம் தனி மனித அறமாகவும் ஒரு குழு அறமாகவும் அரசனின் அறமாகவும் கூட விவாதிக்கப்பட்டது ஆனால் இந்த அறங்களில் ஒரு பொதுமை உண்டு நம்பிக்கை என்பதை விட நடைமுறையில் பொதுமை நியாயமானது என்பதான ஒன்றாக அந்த அறம் இருந்தது அறம் சார்ந்த தமிழகம் தமிழ் சிந்தனை என்பது பேரரசு காலத்தில் இனியும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் பக்தி காலத்தில் மதம் சார்ந்த சிந்தனையாக மாற்றப்பட்டது அறம் சார்ந்த சிந்தனை மதம் சார்ந்த சிந்தனையாக மாறுகின்ற பொழுது அங்கே இந்த சிந்தனை என்பது சில நம்பிக்கைகளுக்கு கட்டுப்படுத்து நம்பிக்கைகளின் பிடியில் கொண்டு வரப்படுகிறது அறத்தை விட நம்பிக்கை சடங்கு மதம் என்பதாக மாறிவிடுகின்றது இந்த பக்தி காலத்தில் தான் தென்னாட்டு மக்களது சிந்தனைகள் பெரும்பாலும் தன் சுய மறுப்பு என்பதாக மாற்றப்படுகிறது சுயம் என்பதை அவர்கள் ஆணவம் என்று குறிப்பிட்டார்கள் ஆணவ மலம் என்று சைவ சித்தாந்தம் குறிப்பிட்டது தான் நான் என்று நினைப்பதை ஒரு பெருங்குற்றமாக தீமையாக நமக்கு சொல்லப்பட்டது நாம் என்ற ஒன்றே ஒரு மாயை போலியானது என்ற கருத்து இங்கே வித்திடப்பட்டது நமக்கு மேலே இருப்பவரிடம் அடங்கி செல்வது என்ற முறையில் நமக்கு மேலே இருக்கின்ற கடவுள் என்ற ஒருவருக்கு அது சிவனியமோ மாலினியமோ எதுவானாலும் அதற்கு நாம் இணங்கி போக வேண்டும் அதற்கு அடிபடிந்து செல்ல வேண்டும் என்ற உண்மை இந்த உடலை கூட பொய்மை என்று அவர்கள் வர்ணித்தார்கள் காயமே இது பொய்யடா என்று சொன்னார்கள் இந்த வாழ்வு நாம் வாழ்கின்ற வாழ்க்கை இது பொய்யான வாழ்க்கை என்று சொன்னார்கள் மெய்யான வாழ்க்கை இறப்புக்கு பின் வரும் என்று கூறினார்கள் ஆகவே சுயம் என்பதை பற்றி ஒரு தவறான ஒரு சமூக சிந்தனை இந்த காலத்தில் உருவாக்கப்பட்டது தன்னை இழந்து மறுமையில் என்பதாக நமக்கு சொல்லப்பட்டது தான் என்ற அகந்தை உணர்வு அகற்றப்பட வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டது இணங்கி போவது மேலே இருப்பவருக்கு இணங்கி போவது அடங்கி போவது 
தொண்டூடியம் செய்வது மனித கடமையாக மாற்றப்பட்டது இந்த பக்தி இயக்கத்தில் வருகின்ற அத்துணை பாடல்களும் அதைத்தான் வலியுறுத்துகின்றன அங்கே ஒடுக்கம் என்பது முக்கியமல்ல அறம் என்பது முக்கியமல்ல மேலே இருக்கின்ற ஒன்றை ஏற்று அதற்கு பணிந்து செல்வது என்பது அறமாக நமக்கு சொல்லப்பட்டது அதனால்தான் அந்த பெரிய புராணத்தில் கூட அவர்கள் சீலம் இளரே எனினும் திருநீறு சார்ந்தாரை ஞாலம் புகழும் என்று சொல்லிவிட்டார் ஒடுக்க முக்கியமல்ல என்றார்கள் சடங்கு முறை வெளி தோற்றங்கள் இவையெல்லாம் முதன்மையாக வலியுறுத்தப்பட்டன இத்தகைய ஒரு நிலைமையில் சமூகமே இணங்கி போனது சிவனடியாருக்கு தொண்டு செய்வது வைணவ ஆழ்வார்களுக்கு தொண்டு செய்வது திருவுடை மன்னரை கண்டால் திருமாலை கண்டதை போல ஏற்றுக்கொள்வது இப்படியான ஒரு சூழல் உருவானது இதன் விளைவாக என்ன ஆயிற்று என்றால் உழைக்கும் பிரிவினர் தமிழக வரலாற்றில் சமூக வரலாற்றில் இரண்டு வர்ணங்களைத்தான் பார்ப்பனீயம் ஏற்றுக்கொண்டது ஒன்று பிராமண வர்ணம் மற்றொன்று சூத்திர வர்ணம் இடைப்பட்ட இரண்டு வர்ணங்கள் இங்கே இருக்கவில்லை என்று புராணங்கள் கூறிவிட்டன இந்த சூத்திர வர்ணத்தில் பட்டவர்களாக தமிழர்கள் கருதப்பட்டார்கள் ஆதியில் இல்லாத பஞ்சமர்கள் பிறகு பிறகு உருவாக்கப்பட்டார்கள் சத் சூத்திரர்களும் பஞ்சமர்களும் ஏறக்குறைய ஒரே காலத்தில் உருவாக்கப்பட்டார்கள் இந்த படிநிலை சமுதாய அமைப்பு கீழே இருக்கின்ற படிநிலையில் உள்ளவர்கள் மேலே இருப்பவருக்கு இணங்கி போவது என்ற ஒரு தன்மையை பக்தி இயக்கம் வலுப்படுத்திய இந்த சுயத்தை இழந்ததின் விளைவாக நாம் அடிமைப்பட்டு கிடக்கின்றோம் நாம் இழிவாக நடத்தப்படுகின்றோம் நாம் சுரண்டப்படுகின்றோம் நமது உரிமைகள் மறுக்கப்படுகின்றன என்ற உணர்வை பெறாதவர்களாக இந்த வெகுஜனமான தமிழ் மக்கள் இருந்த போது அதில் இருந்து ஒரு புரட்சிகரமான மாற்றத்தை உருவாக்கியது முதன்மை முதன்மையில் நிற்பவர்தான் பெரியார் தமிழ் மரபு என்பது அதுவும் பக்தி மரபு என்பது நம்மை இடக்க செய்தது ஒரு அடிமை நிலையை இயற்க செய்தது இணங்கி போக வைத்தது அதிலிருந்து மீழ்வதுதான் நமக்கு விடுதலை என்று நாம் நினைக்கின்றோம் பெரியாரின் விடுதலை என்பது அவ்விடுதலை என்ற கருத்தியல் அதை அடிப்படையாக கொண்டது இந்த விடுதலை என்பது அரசியல் விடுதலை மட்டுமல்ல இந்த விடுதலை என்பது பொருளியல் விடுதலை மட்டுமல்ல இந்த விடுதலை என்பது சமூக பண்பாட்டு விழுமிய விடுதலைகளாக இருக்க வேண்டும் என்று பெரியார் நினைத்தார் இனியும் சொல்ல போனால் ஒரு முழுமையான விடுதலையை பெரியார் வலியுறுத்தி வந்தார் முழுமையான விடுதலை எண்ணத்தாலும் விடுதலை செயலாலும் விடுதலை இருப்பு நிலையாலும் விடுதலை என்பதாக பெரியார் ஆகவேதான் அந்த இருபதாம் நூற்றாண்டில் நாம் கண்ட சிந்தனையாளர்களில் தனி சிறப்பு மிக்கவராக பெரியாரை நாம் பார்க்கின்றோம் இந்தியாவிலும் தமிழகத்திலும் சிந்தனையாளர்கள் ஏராளமாக இருந்திருக்கின்றார்கள் பெரும்பாலான சிந்தனையாளர்கள் மதம் சார்ந்த சிந்தனையாளர்கள் அதில் ஒரு பிரிவினர் மதத்தை சீரமைக்க வேண்டும் என்று நினைத்தவர்கள் வெறு சிலர் வெகு சிலர் மதத்தை மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்று நினைத்தவர்கள் அதன் மூலமாக மாற்று வழி தேட முடியும் என்று நினைத்தவர்கள் மதத்தை ஏற்றவர்கள் மதத்தில் மாற்றத்தை எதிர்பார்த்தவர்கள் மதத்தையே மாற்றியவர்கள் இப்படி இருந்த சூழலில் மதம் கடந்த ஒரு மாற்றத்தை இந்தியாவில் தமிழகத்தில் விதைத்தவர் பெரியார் என்பவர் ஆகவேதான் அவரது சிந்தனைகளுக்கு ஒரு தனித்துவம் உண்டு ராம்மோகன் ராய் நமக்கு தெரியும் இந்திய ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் ரினேசான்ஸ் இந்திய மறுமலர்ச்சியின் தந்தை என்று ராம்மோகன் ராய் ராஜா ராம்மோகன் ராய் கூறுவார்கள் அவர் என்ன அவர் மதத்துக்குள் விடியலை தேடினார் பிரம்மம் வேதாந்த பிரம்மத்தின் மூலமாக விடியலை தேடினார் அதே போல ஆரிய சமாஜம் தயானந்த சரஸ்வதி வைதீக வேதத்தில் யஜ்ஞ முறையில் அவர் விடியலை தேடினார் விவேகானந்தர் அனைத்திலும் விடுதலை தேடினார் புராணத்திலும் விடுதலையை தேடினார் இதிகாசத்திலும் விடுதலை தேடினார் வேதாந்தத்திலும் விடுதலையை தேடினார் அவர் பார்த்த விடுதலை மதத்தை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக அதை புரிந்து கொள்வதன் மூலமாக மறு விளக்கம் தருவதன் மூலமாக 
விடியல் கிடைக்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையை ஊட்டியவர்கள் மதம் கடந்த சிந்தனை என்பது ஒரு சிலரிடம் வந்தது பூலே கூட ஓரளவுக்கு பௌராணிக மதத்தை எதிர்த்தார் ஜோதிபா பூலே ஆனாலும் அந்த பாப்பனியம் என்கின்ற அந்த வைதிகத்தை அவர் மறுத்தார் மதத்தை அவர் விட்டுவிடவில்லை ஆனால் மத விளக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இங்கே நாம் பார்க்கின்ற தென்னகத்தில் பார்க்கின்ற சிந்தனையாளர்கள் வைகுந்தராகட்டும் அல்லது ராமலிங்க வள்ளலாராகட்டும் கேரளத்து நாராயண குருவாகட்டும் இவர்கள் எல்லாம் மதத்துக்குள்ளேயே மக்களுக்கு விடியலை தேடியவர்கள் இந்த பெருமக்கள் அதை முழுமையாக தவறு என்றோ சரி என்றோ இங்கு கூற வரவில்லை அதற்கான ஒரு அவகாசம் இங்கே நமக்கு இல்லை ஆனால் அவர்கள் நிச்சயமாக சமூக மாற்றத்தை விரும்பினார்கள் கீழே இருப்பவர்கள் இடுநிலையை மாற்ற விரும்பினார்கள் அதை மதத்தில் மறுவிளக்கம் கொடுப்பதன் மூலமாக அடைய முடியும் என்று நினைத்தார் வள்ளலாரும் அப்படித்தான் அயோத்திதாசர் பௌத்தத்தில் மாறுவதன் மூலமாக புத்த மதத்துக்கு மாறுவதன் மூலமாக அவர் விளக்கிய அந்த புத்த மதத்தின் மூலமாக ஒரு மாற்றம் கொண்டு வர முடியும் என்று நினைத்தவர் திராவிடம் என்ற கருத்தியலையும் வைத்தார் பௌத்தம் என்ற மதத்தையும் ஒரு வலியுறுத்தினார் ஆனால் இந்த சிந்தனையாளர்களின் மிக தனித்துவமாக மதத்தை பொருட்படுத்தாமல் மனிதனை மையப்படுத்தி ஒரு விடுதலையை தேடிய சிந்தனையாளர் பெரியார் அவர்கள் ஆகவே அவருக்கு எந்த வரம்புகளும் கிடையாது இதை பற்றி பேசுவது தவறு என்று சரி தவறு என்ற உணர்வுகள் இருக்கிறதுல டிஸ்கிரிமினேஷன் இது சரி இது தவறு என்று கூறுகின்ற அந்த பாகுபாடு இருக்கிறது அல்லவா அந்த பாகுபாட்டை அவர் சுயமாக செயல்படுத்தினார் பெரும்பாலும் எது சரி எது தவறு என்பதை மரபுகள் தீர்மானிக்கின்றன மதம் தீர்மானிக்கிறது ஜாதி தீர்மானிக்கிறது ஆதிக்கம் தீர்மானிக்கிறது சரியின் தவறும் இவர்கள் உருவாக்கிய சட்டங்கள் மூலமாக நடைமுறைகள் மூலமாக எது சரி எது தவறு என்ற அந்த பாகுபாடுகள் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன ஆனால் பெரியார் இத்துணை வரம்புகளையும் புறந்தள்ளிவிட்டு பொதுமை மனிதம் என்ற ஒரு பொதுமையின் மீது சரி தவறு என்றவற்றை சுட்டிக்காட்ட ஆரம்பித்தார் இது மிக புதுமையானது இன்று இருக்கின்ற தலைமுறை தெரியாமல் இருக்கலாம் இவர் அந்த சரி தவறு என்பதை தனது ஜாதியின் கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கவில்லை தனது குடும்ப சூழலின் கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கவில்லை தனது மதத்தின் கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கவில்லை தனது மொழியின் கண்ணோட்டத்திலும் பார்க்கவில்லை அவர் பொதுமையை மனித பொதுமையின் கண்ணோட்டத்தில் எது சரி எது தவறு என்பதை ஆராய முற்பட்டார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இத்தகைய ஒரு திறம் இத்தகைய ஒரு போக்கு வெகு சிலரிடம்தான் இருந்தார் ஆக பெரியார் என்பவர் பத்தோடு ஒன்று பதினொன்று என்பதாக பல சிந்தனையாளர்கள் பெரியாரும் ஒருவர் என்பதாக எடுத்துக் கொள்ள முடியாது ஒரு தனித்துவமானவர் மரபுகளை மறுத்த ஒரு சிந்தனையாளர் மரபு வழியிலிருந்து சிந்தனையை மீட்க முயன்றவர் அவரது பார்வையில் மனித சுதந்திரம் சிந்தனையில் தலையிடப்பட்டு நிற்கிறது சுதந்திரம் என்பதை முதலில் சிந்தனையில் உணர வேண்டும் எது சுதந்திரம் என்ற தெளிவை பெற வேண்டும் அப்படி ஒரு உள்ள தெளிவை பெற்றால்தான் வாழ்வியலில் அவன் சுதந்திரத்தை அடைய முடியும் அதைத்தான் விடுதலை என்று சொன்னான் இந்த உள்ள பாங்கு என்பது எதனால் தலையிடப்பட்டிருக்கிறது சரியாக புரிந்து கொண்டவர் அவர் ஆகவே இந்த தலைகளை உடைப்பதற்காக அவர் நடத்திய போராட்டம் சிந்தனை போராட்டம் என்பது மிக மிக ஆழமானது மிகுந்த தாக்கத்தை உருவாக்கக்கூடியது உருவாக்கி கொண்டே இருக்கிறது அதனால் தான் இன்றும் பெரியார் பெரியாரை ஏசுகின்றனர் சிலர் அவரை கண்டு இன்றும் சிலர் அஞ்சுகின்றனர் ஏனென்றால் பெரியாரின் அந்த அறிவு புரட்சி என்பது அந்த சிந்தனை புரட்சி என்பது மிக ஆழ்ந்த தாக்கங்களை உருவாக்கி உள்ளது இனியும் உருவாக்க விதிக்கின்றது இந்த அடிப்படையில் நாம் பெரியார் பன்முக சிந்தனையாளர் அனைத்தையும் பற்றி சிந்தித்தார் அனைத்தையும் பற்றி விவாதித்தார் 
இனியும் சொல்லப்போனால் பெரியாரது முறையே உரையாடல் முறைதான் அதன் மூலமாக பல மனிதம் தொடர்பான பல விஷயங்களை சிந்தித்தார் அவர் முதலில் ஒரு அவரது ஒரு கூற்றை உங்கள் நினைவு கொண்டு வர விரும்புகின்றேன் எனக்கு மொழிப்பற்றோ மதப்பற்றோ தேசப்பற்றோ கிடையாது எனது மொழி என்பதால் எந்த மொழியின் மீது எனக்கு பற்று கிடையாது எனது மதம் என்று எந்த மதத்தின் மீது எனக்கு பற்று கிடையாது எனது தேசம் என்பதற்காக எந்த தேசத்தின் மீதும் பற்று கிடையாது எத்தகைய இவையெல்லாம் அவரை பொறுத்தவரையில் கற்பனைகளாக துவங்கி பிறகு உருவாவை உருவாக்கப்படுவதில்லை இந்த பற்றலுக்கு அப்பாற்பட்ட அவர் மனித பற்றாளர் மனிதம் என்ற பொதுமையை அவர் என்றுமே வலியுறுத்தி வந்தார் மனித சுதந்திரம் மனித ஆற்றல் மனிதன் தலையிடப்படாத செயல்பாடுகள் இவையெல்லாம் பெரியாரது லட்சியங்களாக குறிக்கோள்களாக இருந்ததால் தான் அவரது சிந்தனைகளை நாம் அவரது எடுத்துக்கள் மூலமாகவும் பேச்சுக்கள் மூலமாக பார்க்கின்ற பொழுது அதன் தாக்கத்தை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இதில் முதலாவதாக நான் அவரது சுய மரியாதை கருத்தியலை உங்கள் சிந்தனைக்கு கொண்டு வருகிறேன் சுய மரியாதை கருத்து அது கூட பரிசுத்தமான தமிழ் அல்ல தன்மதிப்பு இயக்கம் என்று சொல்லப்பட வேண்டும் என்றெல்லாம் இன்று கூறப்படுகிறது பெரியாருக்கு மொழி தூய்மையில் அவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆர்வம் கிடையாது கருத்து உடனடியாக சென்று அடைய வேண்டும் சுய மரியாதை என்ற அந்த கருத்தியல் சொல்லாக்க சொல்லை தான் அவர் பயன்படுத்தினார் சுய மரியாதையை எந்த அடிப்படையில் எந்த நோக்கத்திற்கு எந்த அளவிற்கு அவர் கொண்டு வந்தார் விளக்கி அரசியல் செயல்பாடுகள் மூலமாக சமூகத்தை மாற்றிவிட முடியும் என்ற அவரது முனைப்பு ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அதில் அவர் நம்பிக்கையை இழந்துவிட்டார் காஞ்சிபுரம் மாநாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சியால் அவர் தீர்மானங்கள் நிராகரிக்கப்பட்ட உடனேயே அவர் முடிவுக்கு வந்துவிட்டார் இனிமேலும் இந்த அரசியல் கட்சியில் இருந்து கொண்டு சமூக விடுதலை எதிர்பார்ப்பது மதி இனம் என்பதை புரிந்து கொண்டு வெளியே வந்துவிட்டார் அதற்கு பிறகு அவர் துவக்கி இயக்கம் தான் சுய மரியாதை இயக்கம் சுய மரியாதை இயக்கம் என்பது அதை அவர் அரசியல் இயக்கமாக பார்த்தவில்லை ஒரு முழு விடுதலை என்று நான் சொன்னேன் அல்லவா இந்த போலிஸ்டிக் வார்டிகள் லிபரேஷன் என்று சொல்லுகின்ற அந்த முழுமையான விடுதலை அந்த விடுதலை உள்ளடக்கித்தான் அவர் அந்த சுயமரியாதை இயக்கத்தை துவக்குகின்றார் அவர் துவக்குவதற்கு காரணம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இந்த விடுதலை இழந்தவர்களுக்கு எது விடுதலை என்பதை பற்றி உணர்வு இல்லாவிட்டால் மற்றவர்களை மட்டுமே எதிர்த்து குரல் கொடுத்து போராடி கொண்டிருப்பதால் எந்த பயனும் விளையப் போவதில்லை பாதிக்கப்பட்டவர்களே இவர்களை பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கிய பொழுது அவர்களுக்கு உதவியாக சென்று விடுகின்றார்கள் அவர்களது கருவிகளாக மாறி மாறிவிடுகின்றார்கள் இந்த சமூக உழப்பாங்கை மாற்ற வேண்டும் சோசியல் சைக் என்று சொல்லுவார்கள் அல்லவா அந்த சமூக உழப்பாங்கை மாற்ற வேண்டும் இந்த உழப்பாங்கை மாற்றினால் தனது விடுதலையை பற்றி தன்னை பற்றி அவன் சிந்திக்க துவங்கினால் தான் தன் மீது திணிக்கப்பட்டுள்ள இழிவுகளை பற்றி உணர்வு அவனுக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்க ஆகவே அவன் தன்னுணர்வு கொள்வதற்காக ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுணர்வு பெற வேண்டும் தன்னை முன்னிலைப்படுத்தி சிந்திக்க வேண்டும் தன் நலனை முன்னிலைப்படுத்தி சிந்திக்க வேண்டும் எத்தகைய நலன் என்றால் பிறருக்கு சமமாக இருக்கின்ற நலனை எதிர்பார்த்து அதற்காக செயல்பட வேண்டும் என்பதாக அந்த ஒரு சுய மரியாதை இயக்கத்தை துவக்கினார் அந்த சுய மரியாதை என்பது எவ்வளவு பெரிய இவ்வளவு வலிமையான ஒரு சமூக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி என்பதை வரலாற்று மதிப்பீடுகள் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எத்தகைய மக்களிடம் இதை கொண்டு செல்லுகின்றார் சூத்திரர் என்றும் பஞ்சமர் என்றும் புறக்கணிக்கப்பட்டு கிடந்த மக்களிடம் சுய மரியாதையை இவர் கொண்டு செல்லுகின்றார் இந்த மக்கள் இதுவரையில் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்கள் சுயத்தை அவர்கள் மறுத்து கொண்டிருந்தார்கள் 
சிவத்தை நினைத்தவர்கள் சுயத்தை நினைக்கவில்லை மாலை நினைத்தவர்கள் தங்களை பற்றி நினைக்கவில்லை தங்களது இந்த நிலைமை பூர்வகால விதிகளால் தீர்மானிக்கப்பட்டது நினைத்தார்கள் அவர்கள் தங்களை மீறி சக்திகளை சக்திகளால் தங்களது வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கப்படுகிறது நினைத்தார்கள் அதற்கு இணங்கி போகின்ற சூழல் இருந்தது இழிவு என்பது விதி என்று இணங்கி போனார்கள் சமத்துவம் இன்மை என்பதை இதை ஒரு சமூக உண்மை என்பதாக ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள் அதிலிருந்து அவர்களை மீட்பதற்காக அவர்களுக்கு இந்த சுய மரியாதை உணர்வை ஊட்டுகின்ற வகை அந்த சுய மரியாதை இயக்கத்தை கொண்டு வந்த பொழுது யாரை அவர் மையப்படுத்தி இந்த சுய மரியாதை அந்த கொள்கைகளை வரைந்தெடுத்தார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் யார் மிக இடிவாக நடத்தப்பட்டார்களோ மிகவும் கீழான நிலைமையில் வைக்கப்பட்டார்களோ உரிமை மறுப்பில் அடிமட்டத்தில் இருந்தார்களோ அவர்களை மையப்படுத்திய ஒரு சுயமரியாதை இயக்கம் குறிப்பாக பெண்ணியம் பற்றிய கருத்துக்களை சொல்ல வேண்டும் பெண் விடுதலையை பற்றி அதை முதன்மைப்படுத்தி சிந்தித்து அதற்காக ஒரு இயக்கத்தை உருவாக்கிய ஒரே இந்திய தலைவராக நாம் இவரை காணுகின்றோம் இதற்கு முன்னால் இருந்த சமூக சீர்திருத்தவாதிகள் பெண்களை பற்றி பேசியது உண்டு பெண்களுக்கு பெண்களை மிக மரியாதையோடு நடத்த வேண்டும் கௌரவமாக நடத்த வேண்டும் பாதுகாப்பாக நடத்த வேண்டும் என்றெல்லாம் கூறிய ஆனால் பெண்ணின் ஒவ்வொரு நடவடிக்கையிலும் சமூக வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் பெண் ஆணுக்கு இணையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒவ்வொன்றை இலக்கமிட்டு கூறிய ஒரே ஒரு தலைவர் பெரியாராகத்தான் இருக்க முடியும் பெண்ணின் திருமண வயது மட்டுமல்ல மறுமண உரிமை மட்டுமல்ல கணவனை தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை மட்டுமல்ல துணையாக அன்றி இணையாகவே வாழ்க்கையை இருக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியது மட்டுமல்ல சொத்துரிமை அரசியல் உரிமை என்ற அனைத்திலும் பொருளாதார உரிமை என்ற அனைத்திலும் இந்த பெண்ணியத்தை ஆணுக்கு சமமாக கொண்டு கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு சுயமரியாதை இயக்கத்தை பெண்ணுக்கு சுயமரியாதையை ஊட்டிய ஒருவராக பெரியார் காட்டப்படுகின்றார் இந்தியாவில் பெண்களது உள்ளம் சீதைகளாலும் கண்ணிகைகளாலும் நலாயினிகளாலும் ஒரு இரண்டாம் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருந்த ஒரு சமூக சூழல் ஆணுக்கு இணையாக பெண்ணை கொண்டு வருவதற்காக ஒரு இயக்கத்தை முதன்மைப்படுத்திய பெரியார் அவர்களை இவர்களை வேறு எந்த ஒரு புரட்சி சிந்தனையாளரும் ஒப்பிட முடியாது இவர் தனித்துவமானவர் மற்றவை பின்விளைவாக பெண்ணுக்கு சம சுதந்திரம் கிடைத்திருக்கும் ஆனால் ஒரு முன் கோரிக்கையாக வைத்து இயக்கத்தை நடத்தியவர் பெரியார் அத்துடன் அவர் அந்த சமூக சமய பொருளாதார நடவடிக்கைகளை முதன்மைப்படுத்தியது சூத்திர பஞ்ச பார்க்கிறது கல்வியை பற்றி கூறுகின்ற பொழுது யாருக்கு கல்வியை அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று கூறுகின்ற பொழுது இந்த வெகுஜனங்கள் என்று கருதப்படுகின்ற இதுகாரம் புறக்கணிக்கப்பட்டிருந்த பிரிவினருக்கு அரசு இலவச கல்வியை தர வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் கல்வி உதவியை தர வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் வசதி படைத்தவர்களுக்கு தருகின்ற கல்விக்கு அரசு மானியம் கூடாது என்று கூறினார் வேத பாடசாலைகளுக்கு அரசின் உதவி கூடாது என்று கூறினார் கல்வி முறையிலும் கூட கல்வியை கூட அவர் எப்படி கண்டார் என்றால் எண்ணும் எடுத்து என்பதாக மட்டுமல்ல சமூக மாற்றத்திற்கான ஒரு கருவியாக கல்வியை அவர் சுயமரியாதை இயக்கத்தில் குறிப்பிட்டார் ஆகவேதான் சுயமரியாதை தீர்மானங்களில் குறிப்பாக செங்கல்பட்டு சுயமரியாதை மாநாட்டில் அவரது தீர்மானங்களில் ஒன்றாக கூறியது மூடத்தனங்களை கூறுகின்ற எதையும் பாட புத்தகத்தில் இடம்பெறாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் மூடத்தனத்தை நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் மூடத்தனத்தை கூறுகின்ற எந்த ஒன்றையும் பாட புத்தகத்தில் இடம்பெறாமல் பார்த்துக் கொள்வது அரசின் பொறுப்பு என்று அவர் கூறுகின்றார் கல்வி என்பது நவீன கல்வி மட்டுமல்ல பகுத்தறிவு கல்வியாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறினார் இந்த அறிவியல் கல்வியாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறினார் அவரது நோக்கமெல்லாம் உலகின் பிற இனங்களுக்கு இணையாக இந்த தமிழ் இனமும் முன்னேற வேண்டும் என்றால் அந்த தமிழ் இனம் 
அந்த பழமையின் தலையில் இருந்து மீட்கப்பட வேண்டும் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் நினைத்தார் அத்தகைய ஒரு புதுமைக்கு புதுமை தமிழக தமிழினத்திற்கான கல்வி ஒன்றை அவர் எதிர்பார்த்தார் ஆகவேதான் பிற மொழி என்று இந்தி மொழி வருகின்ற பொழுது அந்த இந்தி மொழியின் அபாயத்தை அவர் வெகு நன்றாக மக்களிடையே உணர்த்திவிட்டு அதன் மூலமாக அந்த மொழியை இதுகாரும் அந்த பெரியார் இயக்க தத்துவங்கள் தான் தடுத்து விடுகின்றன இந்தியின் மீது வெறுப்போ தமிழின் மீது பற்று அல்ல அவர் செங்கல்பட்டு மாநாட்டில் குறிப்பிட்ட வார்த்தை தாய் மொழி கல்வி என்பதாக சொன்னார் தாய் மொழி கல்வி ஆங்கில கல்வியை அவர் அன்று விரும்பினார் ஏனென்றால் ஆங்கிலத்தின் மூலமாக மேலை நாட்டு அறிவியல் அந்த சுதந்திர சிந்தனைகள் தொழில்நுட்பம் போன்றவை இந்த தமிழர்களுக்கு கிடைப்பதற்கு ஆங்கிலம் ஒரு கருவியாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்த்தார் வேறு எந்த ஒன்றையும் கேட்க மறுத்தார் ஒவ்வொன்று அது அதை போன்றே அவர் இந்த மதம் சார்ந்த விஷயங்களிலும் கூட எந்த ஒரு படமையும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவர் விரும்பியது எல்லாம் மதத்தை இவரை இன்றும் கூட அந்த பிரச்சனை இருக்கிறது பெரியார் நாத்திகரா ஆத்திகரா கடவுள் மறுப்பாளரா என்ற விவாதங்கள் எல்லாம் சில வேண்டுமென்றே எடுப்பப்படுகின்றன பெரியாரது நாத்திகத்தை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்ளும் அவரது சிந்தனை நாத்திகம் என்பது அவர் அந்த முதல் மாநாட்டில் அவர் இந்த கடவுள் நம்பிக்கையை பற்றி கூறிய ஒன்றை உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வர விரும்புகின்றேன் அந்த தீர்மானம் என்ற ஒன்றை நாம் புரிந்து கொண்டால்தான் எவ்வாறு ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி பெற்ற ஒரு பகுத்தறிவு கொள்கையாக அது இருந்தது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது அவர் சொல்லுவது சுயமரியாதை சங்கத்திற்கு அங்கத்தினால இருக்கின்ற சில தகுதிகளை பெற்று குறிப்பிடுகின்றார் அந்த தகுதிகளை குறிப்பிடுகின்ற பொழுது உலக தோற்றத்திற்கும் நடப்புக்கும் நம் புத்திக்கும் எட்டாத ஏதாவது ஒரு சக்தி இருக்கலாம் என்பதை நான் எதிர்ப்பதில்லை என்றாலும் கண் மூக்கு காது கைகால் முதலிய அவயவங்களோடு மனித ரூபத்தில் ஒரு வஸ்து பெண்டு பிள்ளைகளுடன் கடவுளாக இருந்து கொண்டு உலகத்தை நட நடத்தி வருகிறது என்பதிலும் அதற்காக கல்யாணம் உற்சவம் பூஜை பிரார்த்தனைகள் முதலானவர்களுக்கு பணம் செய்வதன் மூலமாக நமது அக்கிரமங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு பலன் கிடைக்கும் என்கின்ற கொள்கையிலும் எனக்கு நம்பிக்கை இதுதான் அவருடைய துவக்கம் அவருடைய நாத்திகம் என்பது பகுத்தறிவின் விளைவு என்று சொல்லலாம் ஆனா நாத்திகம் என்ற சொல் இவருக்கு பொருந்தமா என்பது வேறு பல அறிஞர்கள் இதற்கு விளக்கம் தந்திருக்கின்றார்கள் கடவுள் என்ற ஒன்றை நம்புவதற்கு ஈஸ்வரவாதம் என்று வேத நூல்களில் சொல்லப்படுகிறது ஈஸ்வரவாதம் அந்த கடவுளை நம்பாதவர்களை நிரீஸ்வரவாதி என்று கூறுகின்றார் கடவுள் இல்லை என்று கூறுகின்றார் அங்கு நாஸ்திகம் என்ற பாதத்தை பயன்படுத்தப்படவில்லை நாத்திகம் என்பது நாஸ்திகா என்ற சமஸ்கிருத சொல் என்பது எப்பொழுது பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றால் வேதம் வேதியர் இரண்டைய மறுப்பது நாஸ்திகம் என்று கூறப்படும் வேதத்தை மறுப்பதோ வேதத்தின் மூலமாக அந்த வேதியருக்கு இருக்கின்ற முதன்மையை மறுப்பதோ புனிதத்தை மறுப்பதோ நாஸ்தியமாகி விடுகின்றார் இங்கே பெரியார் சொல்லுகின்றார் கடவுள் என்பதை பற்றி கவலைப்படவில்லை சாதாரணமாக என்ன சொல்வார்கள் ஆஸ்தி இன்று இன்றைய கால ஆஸ்தியர்கள் கடவுள் இல்லை என்று நிரூபி என்பார் உண்டு என்று அவர்கள் கூறிவிட்டார்கள் உண்டு என்று நிரூபிக்கவில்லை ஆனால் மறுப்பவர்களை இருக்கிறது என்பதை நிரூபிக்க சொல்லுவார்கள் பெரியார் அதை வேறு கையாண்டார் நான் இல்லை என்கின்றேன் உண்டு என்று நிரூபி என்று கேட்கின்றார் அதனால்தான் ஒரு முறை அவர்கள் கேட்கப்பட்டு கேள்வி பதில் சொன்னார் கடவுள் நேராக வந்து நேராக வந்தால் என்ன செய்வீர்கள் என்று கடவுள் இருக்கிறார் என்று சொல்லிவிட்டு போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டார் கடவுள் இருப்பதை நிரூபிக்க வேண்டிய பொறுப்பு கடவுள் இருக்கிறார் என்று சொல்லுபவர் கொண்டே தவிர பெரியாருக்கு இருக்க வேண்டும் ஆகவே இந்த ஒரு விவாதத்தில் கூட பெரியார் சிந்தனை எப்படி இருக்கிறது என்றார் அவரை பொறுத்த வரையில் கடவுள் என்பவர் மனித சமத்துவத்துக்கு இணக்காமா இணங்காதவராக படைக்கப்பட்டார் அந்த கடவுளை அவர் உடன்படவில்லை என்று கூறி மனித சமத்துவம் மனிதனது மாண்பு இவற்றுக்கு தடையாக எந்த ஒரு கடவுளும் முன்வைக்கப்பட்டார் அந்த கடவுளை ஏற்பது இல்லை என்பதாக சொல்லுகின்றார் 
ஆகிதான் அவரது பெரியாரது வாழ்க்கையை வரலாற்றை புரிந்து கொண்டார்கள் சொல்லுவார்கள் கடவுள் இல்லவே இல்லை என்று அவரது இறுதி கால கட்டத்தில் அவர் அதை வலியுறுத்தி சொல்வதற்கு காரணம் இந்த கடவுள் என்பவர் ஒரு நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவதற்காக முன் வரவில்லை இவர்கள் கூறுகின்ற கடவுள் என்பவர் எந்த ஒரு சமூக நிதிக்கும் பயன்படவில்லை எந்த ஒரு சமூக சமத்துவத்துக்கும் பயன்படவில்லை பஞ்சம சூத்திரை விடுவிப்பதற்கு பயன்படவில்லை மூடத்தனங்களிலிருந்து மக்கள் மீண்டு வருவதற்கு பயன்படவில்லை அத்தகைய கடவுள் இல்லவே இல்லை ஆகவேதான் இந்த கடவுள் மறுப்பு என்பதை இவர் சொல்லுகின்ற பொழுது சமூக நீதி கண்ணோட்டத்திலும் அறிவியல் கண்ணோட்டத்திலும் இவரது கடவுள் தொடர்பான வாதங்கள் இருக்கின்றனே தவிர ஒரு முரட்டு வாதமாக பிறரை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக இவர் கடவுள் பற்றி எந்த கருத்தையும் கூறியது கிடையாது ஆனால் இன்று பெரியாரை எதிர்ப்பவர்கள் கடவுளை மறுத்தார் என்று கூறி அதனால் எதிர்க்க வைக்கின்றார் அந்த பெரியாரது உண்மையான நோக்கம் என்பது மதமோ அரசியலோ பொருளியலோ சமூகமோ இதுவாக இருந்தாலும் எதன் மைய எதனை மையமாக கொண்டு அமைய வேண்டும் என்றால் மனிதனை மையமாக கொண்டு அமைய வேண்டும் பெரியாரது பார்வை மனிதனை மையப்படுத்திய பார்வை கடவுளை மையப்படுத்திய பார்வையாக மதவாதிகள் கடவுளை மையப்படுத்தி மனிதனே இரண்டாம் தகவப்பட்டு தள்ளினார் பெரியார் மனிதனையும் மையப்படுத்துகின்றார் மனிதனுக்கு பயன்படாத கடவுளோ மதமோ அவருக்கு சரியாக படவில்லை அவரது விமர்சனங்கள் அப்படித்தான் இருந்தன ஆகவே அவரது அந்த சுயமரியாதை இயக்கத்தில் வருகின்ற பொழுது கூட அந்த இறை நம்பிக்கை தொடர்பான வாதங்கள் இங்கிருந்து வருகின்றன என்றால் மனிதனது சுய மரியாதை சுய மதிப்பு குந்தகமான எந்த ஒன்றையும் அவர் ஏற்காமல் மதம் அதற்கு அரணாக இருக்கிறது என்ற காரணத்தினால் மதத்தின் மீது கடுமையான விமர்சனங்களை வைக்கின்றார் இதற்கு ஒரு தனி துணிச்சல் வேண்டும் மதம் என்பது மிக வலிமையான ஒரு கருவி மதத்தை விமர்சனம் செய்வது என்பது தெய்வ குற்றம் என்று மக்களிடையே கருத்து நிலவி வந்த காலத்தில் மதத்தையும் விட்டு வைக்காமல் மனிதனுக்கு பயன்படாத மதம் மனிதனை இழிவு செய்கின்ற மதம் என்ற பார்வையில் அவர் மதத்தை விமர்சனம் உள்ளாக்கினார் அல்லவா அதுதான் அவரது சிந்தனையின் உச்சகட்டம் விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகாத எதுவும் பெரியாரிடம் கிடையாது எதுவானாலும் மனித தொடர்புள்ள எதுவானாலும் அது மதமாகவும் இருக்கலாம் சமூக கட்டமைப்பாக இருக்கலாம் சட்டமாகவும் இருக்கலாம் எந்த ஒரு அதிகார மையமாகவும் இருக்கலாம் எந்த ஒன்றையும் அவர் விமர்சனத்திற்கு உள்ளாக்கியே தரும் அதில் தான் அவர் சரி தவறு என்ற பொருளை தெரிவு தேடினார் அந்த விமர்சன பார்வை தான் பெரியாரிடம் இறுதி வரையில் இருந்தது அந்த விமர்சன பார்வை கூட எப்படி இருந்தது என்றால் எத்தகைய போலித்தனங்களையும் மறுப்பவராக பெரியார் என்றார் போலித்தனம் அறியாத ஒருவர் போலித்தனத்தை ஏற்காத ஒருவர் புரிதம் என்ற பெயரிலோ பழமே என்ற பெயரிலோ மதம் என்ற பெயரிலோ தொன்மை என்ற பெயரிலோ அல்லது இறை என்ற பெயரிலோ எந்த ஒன்றை நினைத்தாலும் அவர் அதை அறிவுக்கு பூர்வமான கேள்விகளுக்கு உட்படுத்தினார் எதற்கும் விளக்களிக்க தயாராக இல்லை மதம் சிலவற்றுக்கு விளக்களித்தது சிலவற்றை விவாதிக்க கூடாது என்று தடுத்தது சிலவற்றை பற்றி பேசக்கூடாது என்று நமக்கு தடை செய்தது ஆனால் பெரியாரை பொறுத்தவரையில் எந்த ஒன்றையும் விளக்கு அளித்து விமர்சனங்களிலிருந்து விளக்கிவிட வேண்டும் என்று நினைத்தது கிடையாது ஏனென்றால் அவரை பொறுத்தவரையில் இந்த நிறுவனங்கள் எல்லாம் மனிதனை பாதிக்கின்ற நிறுவனங்கள் மனிதனோடு தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் ஆகிய நிறுவனங்களால் மனிதத்திற்கு புதுமையான மனித குலத்திற்கு நலன் பயக்கிறதா ஊறு விளைகிறதா என்ற அடிப்படையில் தான் அவர் பார்வை இருந்ததே தவிர அந்த புனிதம் என்றோ பழமை என்றோ பார்த்து அவற்றை அவர் விளக்கு அளிக்க என்றுமே முன் வந்தது கிடையாது இது பெரியாரிடம் இருந்த ஒரு தனித்தன்மை ஆகவேதான் இறுதி வரையில் அவர் தனக்கு ஒரு மதம் மாற்றம் என்பதாக பேசவில்லை அம்பேத்கர் கூட பௌத்தத்திற்கு மாறினார் அதை அவர் குற்றம் காணவில்லை இவர் மதம் மாறவில்லை ஏனென்றால் கடைசி சூத்திரன் பஞ்சமன் இருக்கும் வரையில் அந்த அவர் இருக்கின்ற இடத்திலிருந்து அவர்களுக்காக போர்க்குரல் தொடக்க வேண்டும் என்ற நிலையில் இருந்த ஒரு பெருந்தலைவராக பெரியார் காணப்படுகின்றார் 
இந்த ஒரு சிந்தனை தன் மக்களை பற்றிய சிந்தனை இந்த சுயமரியாதை என்ற சிந்தனை சூத்திர பஞ்சமர்களுக்கு மட்டும் பொருந்துவதா தமிழர்களுக்கு மட்டும் பொருந்துவதா இந்தியர்களுக்கு மட்டும் பொருந்துவதா இது உலகின் எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் எந்த ஒரு இனத்துக்கும் புரிந்தக்கூடிய சுய மரியாதை என்றால் பிறருக்கு சமமாக தன்னை ஏற்றுக்கொள்வது என்று பொருள் தன்னை இழிவது இழிவு செய்வதற்குத்தான் உட்பட மாட்டோம் இணங்க மாட்டோம் என்று பொருள் இது உலக பொதுமைக்கு உள்ளாகின்ற ஒரு கருத்தியல் ஆக இந்த கருத்தியலுக்கு இது எந்த ஒரு வேதாந்தத்தையும் விட மிக சிறப்பான கருத்தியல் இந்த கருத்தியலை நாம் புரிந்து கொண்டால் பெரியாரின் அந்த மாபெரும் சிந்தனையாளரை அவர் சிந்தனை திறனை புரிந்து கொள்ள சிந்திப்போர் மட்டுமே புரட்சியாளர் அல்ல சிந்திக்க வைப்பவரும் புரட்சியாளர் சிந்திக்க வைத்தால்தான் புரட்சியாளர் இவர் மட்டுமே சிந்திக்கவில்லை இந்த மரபுகளை கேள்வி கேட்கின்ற அந்த ஒரு திறனை அந்த ஒரு துணிச்சலை தன்னை சார்ந்தவர்களுக்கும் கொடுத்தார் அதற்கு அவர் இயக்கத்தையே வளர்த்துக்கிட்டார் என்றால் பிறரை சிந்திக்க வைத்தார் என்று பொருள் இன்று தமிழகத்தில் நடக்கின்ற நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கின்ற பொழுது பிறரை சிந்திக்க வைத்தாரே பெரியார் என்று ஆதிக்க பிரிவினர் இப்பொழுது ஆதங்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றனர் கேள்வி கேட்கின்ற ஒரு மனப்பான்மை வந்துவிட்டது நீதி கேட்கின்ற மனப்பான்மை வந்துவிட்டது எது அறம் என்கின்ற உணர்வு வந்துவிட்டது எது அறம் என்பதை பற்றி தான் அவரது பகுத்தறிவு கூறிற்று எம் என் ராய் அவர்கள் கூற்றுப்படி மேன் இஸ் மாரல் பிகாஸ் இஸ் அ ரேஷனல் மேன் இஸ் அ ரேஷனல் பிகாஸ் இஸ் மாரல் அறம் சார்ந்த காரணத்தினால் பகுத்தறியின்றான் பகுத்தறிவாளர் இருப்பினால் எது சரி எது தவறு என்று அவன் பாகுபடுத்தி பார்க்கின்றான் பெரியா பார்வை அப்படித்தான் அது அறம் என்பது வர்ணத்துக்கு ஒரு அறம் என்பதாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஜாதிக்கு ஒரு அறம் என்பதாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை தேசத்துக்கு ஒரு அறம் என்பதாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை பொது அறம் என்பதாக ஒன்றை வலியுறுத்தினார் அந்த பொது அறம் என்பதற்கு மதம் என்பது தடையாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் மதம் என்ற அடிப்படையை விரைக்காமல் வந்தார் மதம் கடந்த பொது அறம் மதம் கடந்த மனிதம் அதுதான் பெரியாரது நோக்கம் பெரியாரது லட்சியம் பெரியாரது சிந்தனைகள் அந்த சிந்தனைகள் வெளிப்பாடு தான் அவரது இயக்கங்களும் அவரது பேச்சுக்களும் அவரது எடுத்துக்களும் அப்படி இந்த ஒரு சிந்தனை பெரியாரது சிந்தனையை புரிந்து கொண்டால் எவ்வளவு மாபெரும் தலைவர் அவர் ஒரு அகாடமிஷன் கிடையாது ஒரு கல்வியாளன் என்ற முறையில் இந்த வாழ்க்கை உண்மைகளிலிருந்து விலகி நின்று இவற்றை பார்த்து கருத்துக்களை சொல்லுபவராக பெரியார் என்று கிடையாது இவர் ஒரு நிதர்சனவாதி நேரடியாகவே அந்த செயலில் ஈடுபட்டவர் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து அல்லலை புரிந்து கொண்டு அதற்கு தீர்வை தேடிய ஒரு பெரியார் அவர் வெறும் சொல்லாடல்கள் மூலமாக சிந்தனையை மாற்றவில்லை இனி சொல்ல போனா ஈசா விஸ்வநாதன் போன்ற ஆய்வாளர்கள் அவரை கரட முரடான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தியவர் என்று கூட கூறுவது உண்டு ஆனால் பெரியார் மக்களை விழிப்படைய செய்வதை பற்றி மட்டும்தான் கவலைப்பட்டாரே தவிர எதுகை மோனையை பற்றி கவலைப்பட ஏற்பட்டது கிடையாது தேமா புளிமா பார்த்தது கிடையாது அவரது மொழி என்பது இயல்பான இயற்கையான மொழி மனிதனை புரிய வைப்பதற்காக ஏற்பட்ட பயன்படுத்தப்பட்ட மொழி எத்தகைய மனிதர் என்றால் பாதிக்கப்பட்டு கிடந்த அல்லலுற்று கிடந்த அந்த அடித்தள மக்களிடம் அவர் உரையாடினார் அவர்களுக்கு புரிகின்ற மொழியில் பேசினார் புரிய வைத்தார் தெளிய வைத்தார் ஏ விழிப்படை செய்தார் எடிச்சேடை செய்தார் ஆகவே அத்தகைய சிந்தனையை கொண்ட பெரியார் ஒரு புரட்சியாளர் என்று நாம் தூண்டுவது தவறு கிடையாது இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல புரட்சி என்ற சொல்லை போல மிக கேவலப்படுத்தப்படுகின்ற சொல் வேறு எதுவும் கிடையாது எதை எடுத்து எதற்கெடுத்தாலும் புரட்சி என்று சொல்லிடுவார் யாரை வேண்டுமானாலும் புரட்சியக்காரர் என்று சொல்லிடுவார் ஆனால் உண்மையான புரட்சி என்பதை அடிப்படை மாற்றத்தை கொண்டு வருவது அடிப்படை மாற்றம் வந்து அடிப்படை சிந்தனையை மாற்றுவது அடிப்படை சிந்தனையே மாற்றுகின்ற ஒன்றை பெரியார் கொண்டு வந்தார் அவர் விழிப்பு அவரது பகுத்தறி என்பது ஆங்கிலத்தை மாதிரி மெத்தட் ஆஃப் டிடக்ஷன் இன்டக்ஷன் என்பதாக அல்ல இரண்டையும் இணைத்து வந்த எது சரி இது தவறு என்ற அறிவியல் பூர்வமான எதையும் சாராத கேள்விகளுக்கு உட்படுத்தி அறிவது என்று பொருள் அந்த ஒரு பகுத்தறிவு கொள்கை அவர் சமூக நலனோடு தொடர்புடுக்கி பார்த்தார் சமூக நீதியோடு தொடர்புடுக்கி பார்த்தார் இது ஒரு புதுமையான அணுகுமுறை 
பொருளாதார விடுதலை தேடிய மார்க்ஸ் பார்த்திருக்கிறது அந்த பொருளாதார விடுதலையின் விளைவாக சமூகம் மாற்றம் வரும் என்று எதிர்பார்த்தார் பெரியார் அவர்கள் இந்திய சூழலில் பொருளாதார மாற்றம் வந்தாலும் கூட சமூக மாற்றம் வருவதற்கு வாய்ப்பில்லை என்றால் பிறப்பின் அடிப்படையில் தனித்தனி நீதிகள் நியாயங்கள் உரிமைகள் தடைகள் கற்பிக்கப்படும் நாட்டில் இந்த பொருளாதார விடுதலைக்கு முன்னால் சமூக விடுதலை வந்தே ஆக வேண்டும் என்று சொன்னார் பொது உடைமையை விரும்பி ஒரு பெரியார் ஆனால் இந்த பொது உடைமை என்பது சமூக விழிப்புக்கு பிறகு வர வேண்டிய ஒன்றாக அவர் பார்த்தார் அது பெரியாரது பார்வையில் எந்த ஒரு கருத்தியிலும் புறம் தள்ளவில்லை அனைத்து கருத்தியிலையும் கருத்து கொண்டார் ஆனால் தனது மக்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்றால் எதற்கு முன்னுரிமை கொடுப்பது எதை முதன்மைப்படுத்துவது என்பது பெரியார் மிக தெளிவாக இருந்தார் அவர் ஆதிக்கத்தை தேடவில்லை அவர் ஆட்சியை தேடி ஓடவில்லை தேர்தல் அரசில் ஈடுபடாத தலைவர் ஆனால் தேர்தலில் எத்தகைய கொள்கைகள் சித்தாந்தங்கள் வெற்றி வர வேண்டும் என்பதில் பெரியாரதே கருத்துக்கள் மிக முக்கியமான முடிவுகளை தருகின்ற ஒன்றாக அமைந்தன என்பதை புரிந்துவிடவில்லை தமிழகத்தில் சிந்தனை மாற்றம் அரசியல் மாற்றம் சமூக மாற்றம் அதோடு பொருளியல் மாற்றம் பண்பாட்டு மாற்றம் வருவதற்கு கூட பெரியாரது சிந்தனைகள் அதன் வெளிப்பாடுகள் காரணமாக இருந்தது ஆகவேதான் இந்த நூற்றாண்டில் இணையற்ற தலைவராக பெரியாரை பார்க்கின்றோம் அவரது சிந்தனைகளை போற்றுகின்றோம் மற்றவை நமது கருத்து பரிமாற்றங்களுக்கு பிறகு பெரியாரின் நூத்தி நாற்பத்தி நாலாவது பிறந்த நாள் சிறப்புரையாக பெரியாரின் சிந்தனை புரட்சி என்ற தலைப்பில் பேராசிரியராக கருணானந்தம் ஐயா அவர்கள் கடந்த ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலாக பெரியாரின் சிந்தனை அவருடைய கருத்துக்கள் அவருடைய கருத்து பரவ பட்டு அந்த மொழிப்பட்டு பேசப்பட்டோட அவருடைய கருத்து அது சுயமரியாதை அந்த பெண் விடுதலை இந்த இவை போன்ற கருத்துக்களில் கருத்துக்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்தது போன்ற பல விஷயங்களை வந்து நம்ம எப்படி அவருடைய தாக்கம் அரசியலில் இருந்தது சிந்தனையில் இளைஞர்கள் சிந்தனை மத்தியில் எப்படி இருந்தது என்ற விஷயங்களை வந்து பல தகவலும் தெளிவாக நமக்கு எடுத்து வைத்தார் நம்ம அடுத்த சில நிமிடங்கள் நம்ம இது வந்து நம்ம கலந்துரையாடல் பகுதியாக வைத்துள்ளோம் பங்கேற்பாளர்கள் தலைப்பு சார்ந்து உங்களுடைய கருத்து மொழியில் கேள்விகளில் பார்த்து கொள்ளலாம் இது கலந்துரையாடல் பகுதியாக பங்கேற்பாளர்கள் நீங்க மைக் அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம் மைக் அன்மியூட் பண்ணி ஒரு உறுப்பினர்களாக நீங்க கேள்விகளோ கருத்து கொள்ள கர்நாடகாவில் பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு பசவண்ணான் ஒருத்தர் இருந்தார் அவரையும் வந்து அங்க பெரியார் மாதிரி போட்டுறாங்க அது சரிதான அந்த கம்பாரிசன் பெரியார அல்லது வந்து அம்பேத்கரா நினைக்கும் போது என்னுடைய வியூ என்னன்னா பெரியார் தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்காரு அம்பேத்கர் வந்து ஒரு காஸ்டிஸ்ட் மாதிரி போனதை நான் ஃபீல் பண்றேன் என்னை கரெக்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ சார் இல்ல பசவண்ணா இத மாற்றங்களை கொண்டு வர்றதுல மதம் சார்ந்து சிந்தித்தவர்கள் நான் முன்னே சொன்னேன் ஆமா சார் அதுல பசவண்ணா வர்றாரு ராமானுஜரை கூட அதுல சேர்த்துக்கலாம் நாம ராமானுஜர் வந்து நீங்க பிரம்ம சூத்திரத்தை வந்து சூத்திரமைப்பு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாத பொறுக்காத அதை வந்து அக்னிஹோத்திரம் அவர் வந்து மறுத்திருக்க ராமானுஜர் அப்படி செய்திருக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு வர சொல்லிட்டார் அது வேற விஷயம் ஆனா இதெல்லாம் வந்து ஒரு கோவில் சார்ந்த நடைமுறைகளில் மனிதனுக்கு உள்ள சில குறிப்பிட்ட உரிமைகளை பெற்றுத் தருவதை தான் அதை குறிக்குது பசவண்ணா அவர் குறைச்சு நம்ம மதிப்பிடல அவர் வாழ்ந்த காலத்துல அது ஒரு பெரிய விஷயம் அதை அவர் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் பெரியார் வந்து அவருடைய முனைப்புங்கிறது மத உரிமைகளுக்காக மட்டுமே அல்ல மனித உரிமைகள் முழுமைக்குமாக சிந்தித்து குரல் கொடுத்து செயலாற்றிய ஒரு தலைவர் அதனால வந்து பசவண்ணாவுக்கும் இவரை ஒப்பிடுறதுங்கிறது வேற அந்த மதத்துல மத சீர்திருத்தவாதிகள் முறையில பசவண்ணாவை நம்ம வந்து சிறப்பிக்கலாம் ஆனால் பெரியாரோடு ஒப்பிடுவது சரியாக இருக்காது என்று நினைக்கிறேன் பசவனா குறைச்ச நம்ம மதிப்பு இல்லை ஆனா பொருத்தமான ஒரு மதிப்பீடா இருக்காது அம்பேத்கரும் சொன்னாங்க அம்பேத்கருடைய அந்த சமூக சூழல் பின்னணி வேற அம்பேத்கர் மெத்த படித்தவர் அவருக்கு வந்து அந்த படிப்புல வாய்ப்பு இருந்தது அந்த கேக்வாடும் மற்றவங்களும் செய்த உதவியினால போய் படிச்சுட்டு வர்றாரு அம்பேத்கர் வந்து 
அவருடைய குழுவில் அவர் வந்து பெரியாருடைய குழுவில் உடன்பட்டு போனார் பல இடங்களில் வந்து பெரியார் பாராட்டி பேசிக்கிறார் மனு தர்மத்தை எரிச்சவங்க ரெண்டு பேர் மனு ஸ்மிருதியை எரிச்சது பெரியார் நினைச்சிருக்காரு அம்பேத்கர் எரிச்சிருக்காரு ஏறக்குறைய அதோட அவர் சொல்லியிருக்காரு பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுடைய உரிமையை வந்து குறைச்சி மதிப்பிடக்கூடாது அதற்காக குரல் எழுப்ப வேண்டும் இந்த ஒடுக்கப்பட்ட பிரிவினருக்கு பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினர் எதிரிகள் அல்ல அவர்கள் இருவருமே ஒரே சமூக கொடுமையின் இர கொடுமையை அனுபவிப்பவர்கள் அப்படி சொல்லிருக்காரு அதனால அம்பேத்கர் வந்து பெரியார புரிஞ்சிருக்கார் ஆனா அம்பேத்கர் அந்த பௌத்த மதத்துக்கு மாறினதுங்கிற அவர் மத மாற்றம் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்துவாக பிறந்து இந்துவாக இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லி ஒரு உறுதியை எடுத்துட்டு அந்த உறுதியை நடைமுறைப்படுத்துறார் ஏன்னா பௌத்தம்ங்கிறது இந்தியால தோன்றிய முதல் பிராமணிய எதிர்ப்பு அமைப்பு இதுல பிராமணிய எதிர்ப்பு அதை சிரமண எதிர்ப்புன்னு நம்ம சொல்லலாம் சிரமணம்ங்கிறது சொல்லுவ பார்ப்பனியத்திற்கு முரண்பட்டவற்றை சிரமணம் அந்த காலத்துல சொல்லுவாங்க அந்த சிரமணத்துல ஒரு பிரிவு பௌத்தம் அந்த பௌத்த பிரிவு தான் பார்ப்பனர்களுக்கு மாற்றாக ஒரு அமைப்பையே கொண்டு சங்கம்ங்கிற அமைப்பை கொண்டு வந்து மக்களையும் மனநிலை ஈர்த்தது அதுல அந்த பௌத்தம்ங்கிறது ஏறக்குறைய ஆயிரம் காலத்திற்கு வந்து இந்த வர்ண முறைக்கு ஒரு பெரிய சவாலா இருந்திருக்கு ஆனா அதிலேயும் வந்து இந்த சக்திகள் உள்ள நுடைஞ்சு அதை வந்து சீர்குலைச்சிட்டாங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்ச கதை அதற்கு போறதுல பெரியாருக்கு அதுல சந்தேகம் இருந்தது ரெண்டு சந்தேகம் அதுல உடன்படாததுக்கு சண்டை சண்டை ஒண்ணு இவரு வந்து பௌத்தத்துக்கு போறதுல தலித்துக்கள் மிக பெருமான்னு அவருடன் செல்வார்களா என்ற சந்தேகம் அவருக்கு இருக்கு அஞ்சு லட்சம் பேர் போறாங்க ஆனா எண்ணிக்கை எவ்வளவு கோடிக்கணக்கான பேர் இருக்காங்க அதை பின்தொடர்ந்து எத்தனை பேர் போயிருக்காங்க இந்த கேள்வி எல்லாம் வரக்கூடாது சந்தேகம் முதலே இருக்கு ஏன்னா இந்த அடித்தளத்தில் இருக்கிற மக்களே சடங்குகளால் மயக்கப்பட்டவர் சடங்குகளுக்கு ஏன்னா மத கடவுள்ல ரெண்டு உண்டு மத கடவுள் வேற தத்துவ கடவுள் வேற மத கடவுள்னு சொல்றதுல சடங்கு கடவுள் நடக்கும் இப்ப அந்த கடவுள்ல வந்து ஒரு கொண்டாடுறதுக்கு இவர்களை வந்து கருவியா பயன்படுத்திக்கிறார் அந்த கடவுளுக்காக நந்தன் தன்னையே வந்து நேருப்புல போட்டுக்குவாங்க அதை பெரிய பெருமையா கூட எடுத்துக்குவாங்க தன்னை இழப்பது ஸோ இவருக்கு அந்த இது இருந்து எத்தனை பேர் பின்னால போவாங்கன்னு பாக்குறாரு ரெண்டாவது இவர் பாக்குறது இவர் பெரியார் சிந்திக்கிறதுல இந்த ஒடுக்கப்பட்ட பிரிவினரையும் தாழ்த்தப்பட்ட பிறவரையும் சூத்திர பஞ்சமர்கள் ஒட்டுமொத்தம் அவர் பார்க்கிறார் இவர்களுக்கு அந்த தார்மீக உரிமைங்கிறது இவர்களுக்கு குரல் கொடுக்குகின்ற அந்த உரிமைங்கிறது அவருடன் இருக்கும் பொழுதுதான் இருக்கும் இவர் ஏதேனும் காரணத்தினால் வேறு மதத்துக்கு சென்று விட்டார் அதை ஒரு வேற்று மதக்காரன் என்று பார்ப்பார்களே தவிர தங்களது ரட்சகன் என்று இந்த மக்கள் பார்க்க மாட்டார் தங்களை விடுவிப்பவர்கள் என்று பார்க்க மாட்டார் பெரியார் அணுக முறையில் பெரியார் எதிர்காலத்தை பற்றி கவலைப்பட்டார் அனைவரையும் பற்றி கவலைப்பட்டார் ஆகவே மதம் என்பதை பற்றியே பொருட்படுத்தாத அவர் ஏன் மத மாற்றத்திற்கு இணங்க வேண்டும் பௌத்தத்தை பற்றி நல்ல ஒரு கருத்து இருந்தது ஆனால் பௌத்தமும் சடங்குகளுக்கு உட்பட்டு விட்டது எந்த மதமும் சடங்குகளுக்கு உட்பட்டு விடும் ஆகவே மத மாற்றத்தில் பெரியாருக்கு நம்பிக்கை இல்லை மன மாற்றத்தில் நம்பிக்கை இருந்தவருக்கு அதற்காக முன்னேற்றம் அம்பேத்கரும் பெரியாரும் வேறுபடுற இடங்களான இரண்டு பேருமே தங்கள் வாழ்வையே மக்களது விடுதலைக்காக அர்ப்பணித்தவர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ப்ரொஃபஸர் தேங்க்யூ அடுத்த மீட்டிங்ல நான் சந்திக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி மகிழ்ச்சி உங்களை எல்லாம் பாக்குறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி தேங்க்யூ தேங்க்யூ நன்றி நன்றி டென்மார்க்ல இருந்து தர்ம துளசி மையானி மைக் அன்மியூட் பண்ணிட்டு உங்களுடைய கருத்து வந்து கேட்கல பேராசிரியர் உங்களுடைய உரை ரொம்ப மிகவும் காற்றமானதாக இருந்துச்சு நாங்கள் அறியாத தெரியாத என்றதுக்கு அப்பால் அறிவியல் ரீதியாக நான் ஒரு உரையாக இதை பார்க்கிறேன் என்னுடைய கேள்வி என்னென்றால் ஆஹ் புத்திர இந்த உலகத்தின் முதலாவது மனி மனித உண்மை செயற்பாட்டாளராக நான் கருதினேன் பௌத்தம் என்றது ஒரு தத்துவவியல் அதை நீங்கள் தற்போது உங்களுடைய கூற்றின்படி பார்த்தால் சடங்குகளுக்கு உட்பட்டதாக பின் அவருக்கு பின்னால் வந்தவர்கள் அப்படி கொண்டு வந்தார்கள் ஆனா கௌதவ புத்தர் அதை விரும்பினாரா என்றது கேள்விதான் இன்று வரைக்கும் ஆஹ் ஆகவே என்னுடைய இந்த கருத்து சரியா பிள்ளையா என்றதை உங்களிடம் இருந்து கேட்கத்தான் விரும்பி என்னுடைய கருத்து என்னன்னா முதலாவது மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர் மனித உரிமைகளுக்காக போராடியவர் கௌதவ புத்தர் தான் 
என்றதை நான் இன்று வரையிலும் அதை யோசித்து கொண்டு அல்லது தீர்மானமாக நினைச்சு கொண்டிருக்கிறேன் மற்றது நீங்க சொன்னீர்கள் பெரியார் அவர்கள் மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர் என்றதுல எந்த அப்பழுக்கற்ற உண்மையும் அது அதுல எனக்கு எந்த விதமான ஐயப்பாடும் இல்லை ஆனால் இந்த கௌத புத்தர் அல்லது பௌத்தம் சார்ந்த என்னுடைய இந்த கேள்விக்கான பதிலே இருக்க சொல்லு இல்ல ஒரு மாற்றுக்கிறது கிடையாது கௌதம புத்தர் நாம் அறிகின்ற உலக சிந்தனையாளர்களில் முதன்மையான ஒரு மனித விடுதலை குரலை தந்தவர் கௌதம புத்தர் அறிவியல் குரலை தந்தவர் கௌதம புத்தர் அவர் எழுப்பிய அந்த குரல் இந்த விடுதலை குரல்ங்கிறது அந்த வீச்சு ரொம்ப அதிகம் இந்தியாவையும் கடந்து உலகங்க அந்த வீச்சு இருக்கு ஆனால் ஒரு அவர் மதத்தை உருவாக்கல அவர் ஒரு கருத்தியலை உருவாக்கிறார் சங்கம்ங்கிறது ஒரு அமைப்பு அந்த சங்கத்தின் மூலமா கருத்தை பரப்புறதா சங்கத்தில் உள்ள துறவிகளுக்கு பிட்சுக்கள் என்ற பெயரை தவிர சன்னியாசின பெயர் கிடையாது ஏனென்றால் இந்த அந்த பிட்சுக்கள் என்பவர்கள் சன்னியா சுய மோட்சத்திற்காக அதில் இருப்பவர்கள் அல்ல மாறாக மக்களுக்கு தொண்டு செய்கின்ற பணியை மேற்கொண்டு அதற்காக பௌத்த சங்கத்தில் இருப்பது தொண்டாற்றும் போது பிட்சு அந்த நோக்கம் அப்படிதான் இருக்கு அதனால பின்னால பிட்சுனு பெண்களை சேர்க்கிறாங்க அவர்களுக்கு கட்டுப்பாடுகள் இருக்கு ஒரு நாளைக்கு மேல ஒரு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடாது மூணு நாளைக்கு மேல ஒரு நகரத்தில் இருக்கக்கூடாது இடம்பெயர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் தொண்டு செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் கல்வி பணியோ மருத்துவ பணியோ ஆலோசனையோ கொடுத்துட்டே இருக்க வேண்டும் நாட்களை வீணே வீணாக்கி விடக்கூடாது எதை பொருள் இல்லாம பேசக்கூடாது அப்படிங்கறதெல்லாம் கட்டுப்படுது சங்கத்தை அந்த நோக்கத்தை வந்தார் ஆனா புத்தருக்கே சில அச்சங்கள் இருந்தது சங்கத்துல சேர்றவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த நோக்கத்தோட இருப்பாங்க உண்மையா இருப்பாங்களா அச்சம் அவருக்கு இல்லாம இல்லை ஆனா சங்கம் உருவாக்கப்படும் ஆனா புத்தருடைய அந்த மிகப்பெரிய தத்துவ போராட்டம் இது எங்க ஆரம்பிக்குதுன்னா மிக வலிமையாக இருந்த அரசர்களிடையே விடம் பெற்றிருந்த ஒரு தத்துவ பின்னணியை இவர் வந்து முறியடிக்கிறார் என்ன பின்னணின்னா பிராமணிய அங்கதான் வருது வைதீகம்ங்கிறது இந்த உலக சக்திகள் எல்லாம் பிராமணர் மந்திரங்களுக்கு கட்டுப்பட்டது பூர்வ மீமாம்சம் அவங்களுடைய நூல் தத்துவ நூல் மீமாம்சம்னாலே பிராமணனுடைய அந்த வலிமையை பற்றி பேசப்படும் இயற்கை சக்திகள் அவர்கள் தேவர்கள்னு பன்மையில குறிப்பிட்டவங்களத ஒற்றை கடவுளர் குறிப்பிட மாட்டார் வாயு அக்னி சோமன் அப்படின்னு கடவுள் எண்ணிக்கை பிரிக்கிட்டு போவார் இவர்கள் நினைத்தால் மழை பெய்யும் வளம் செழிக்கும் அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு கடவுளுக்கும் ஒவ்வொரு சக்தியை காமிச்சு சொல்லிட்டு இருந்தார் இந்த கடவுளை தங்களுக்கு இசைவாக செயல்பட வைப்பதற்கு மந்திரங்கள் அப்படின்னா இந்த மந்திரங்களை இவர்கள் உச்சரித்தால் மட்டும்தான் அவர்கள் அசைவார்கள் என்று சொன்னார் இதுதான் பிராமணிய நம்பிக்கை ஆகவே பிராமணன் கடவுளை படைப்பவன் கடவுளை அசைப்பவன் கடவுளை செயல்படுத்துவது அப்படிங்கிற கொண்டு வந்து பிறப்பால் ஒரு பிரிவு புனிதமானது தெய்வீகமானதுன்ட்டு இந்த தனிமைப்படுத்தும் வேலையை அவங்க பண்ணிட்டாங்க இத ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் யாகங்கள் யக்ஞங்கள் இதே தான் ஆரிய சமாஜம் சொல்லிச்சு யாகம் யக்ஞம் யக்ஞம் மூலம் தான் மழையும் பெய்யுது எல்லாமே வருது அப்படின்ட்டு எல்லாம் சொல்லி பிள்ளை பேரும் யக்ஞத்துல நடக்கும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி நம்ப வச்சாங்க இந்த யாக யஜ்ஞ பிராமண முதன்மையை பயன்படுத்தி வந்த சூழல்ல ஏறக்குறை ஐநூறு அறுநூறு ஆண்டு காலம் இதை நம்பி மன்னர்கள் மன்னர்களை வச்சுதான் இவங்க செயல்பட்டாங்க மன்னர்கள் மூலமா மக்களை கட்டுப்படுத்தினார் இந்த சூழல்ல இந்த சிரமணிய தத்துவம் குறிப்பா புத்தம் என்ன சொல்லுச்சு அவங்க சொன்ன கருத்துக்களை சொல்லுச்சு என்ன சொல்றாங்க அதுல ரெண்டு தத்துவங்கள் முதன்மையான தத்துவங்கள் அதை இன்னைக்கு எந்த பௌத்த இலக்கியங்களும் பெருசுப்படுத்துறது கிடையாது ஒண்ணு அனித்தியவாதம் எதுவுமே நிலையானதல்ல ஒவ்வொன்றும் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது தெர் இஸ் நத்திங் ஸ்டாட்டிக் இன் த வேர்ல்டு எவ்ரி திங் அண்டர் சேஞ்ச் நான் சொன்னேன் தொடர் மாற்றம்ங்கிறது உலகின் நியதி அப்படின்னு அவர் சொன்னார் நிலையான ஒன்று நிலையான ஆத்மா நிலையான கடவுள் எதுவும் இல்லை நிலைக்குத்தன்மை இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் ரெண்டாவது அவர் சொன்னார் அனாத்மவாதம் ஆத்மாவே இல்லைன்னார் ஆத்மாங்கிற ஒண்ணு வச்சுதானே அத்தனை வேதாந்தங்களும் இருக்கு அவர் சொல்றார் ஆத்மாங்கிற ஒண்ணு நிரந்தரமானது உடல் வந்து தற்காலிகமானதுன்னு நீங்க சொல்லி பல பிறவி எடுக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா 
இந்த ஆத்மா வந்து உணர்வுடையதுன்னு நீங்க சொல்றீங்க ஆத்மா சக்தி ஆனது பிரம்மமானது அப்படின்னு நீங்க சொல்லிருக்க ஒரு பிறவியில அவன அனுபவங்கள் அவனை வந்து முதிர்ச்சி அடைய செஞ்சிருக்கும் அந்த அனுபவ முதிர்ச்சி அடுத்த பிறவியில வெளிப்படணுமே என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டாரு ஒரு குழந்தை பிறந்த குழந்தையத்தான் பிறக்கும் அறிவாளியா பிறக்காது அது வளர்ந்துதான் அறிவாளியாகும் அப்ப ஆத்மாங்கிற ஒண்ணு கிடையாது அது இந்த வாக்கில இந்த உடலோட உயிருக்கு சொல்ல வர்ற அனுபவங்கள் ஒண்ணுதான் இந்த ஆத்மாவை தவிர நிலையான ஆத்மா நிலையான பிரம்மம் அப்படின்னு எதுவும் கிடையாது அனாத்மாவா தான் அவர் பேசுவார் இது தொடர்பாக தான் அவர் வந்து அந்த அஷ்டாங்க மார்க்கத்தை சொன்னார் எண் வகை நடைமுறைகளுக்கு நாலு உண்மைகள் அப்படின்னு சொன்னார் அவர் சொன்னதுல எங்க உலகம் துன்பமையான சொன்னதுல ஏன் அவர் சொன்னார் பிராமணியை சொல்லிச்சு இதெல்லாம் மாயை அப்படின்னு உலகத்துல என்ன மற்றவங்க கேட்கறாங்க எனக்கு வாய்ப்பு வேண்டாம் வசதி வேண்டாம் அப்படி கேட்கறதுல இந்த உலக வாழ்க்கையத்துக்கு நீ கவலைப்படாத உடைச்சிட்டே இரு இந்த உலகத்துல நீ படுற அந்த துன்பங்கள்லாம் மாயை அப்படின்னு சொல்லிச்சு வாழ்க்கையே மாயன்றது ஆனா அவன் நல்லா அனுபவிச்சிருந்தான் இவனை பொறுத்த வரைக்கும் அதை வந்து அந்த அந்த செடுமையை வாடைன்னு நினைச்சா அதை மாயின்னு சொல்லி அவனை மயக்கிறதுக்கா பயன்படுத்தினாங்க அந்த மாயாவாதம் பேசின இடத்துல புத்தர் சொல்றாரு துன்பம் உண்மை அப்படிங்கிறார் துன்பம் உண்மை இது வந்து மாயை கிடையாது நீ அனுபவிக்கிற துன்பம் உண்மையானால் ஏன் அந்த துன்பம் என்பதையே நீ ஆய்வு செய்யணும் அந்த துன்பம் விதிப்படி கடவுள் விருப்பப்படின்னு அர்த்தம் சொல்றது வந்து அதை வந்து மோசடி அப்படின்னு சொன்னார் ஒவ்வொரு துன்பத்துக்கும் காரணம் உண்டு அந்த காரணத்தை தேடி அதை அகற்ற முடியும்னு ஒரு அறிவியல் ரீதியா புத்தர் சொன்னார் இந்த அறிவியல் தத்துவம் இன்றைக்கு இருக்கிற புத்த சங்கங்கள்ல இருக்கு இன்றைக்கு என்ன ஆகுதுன்னா புத்தங்கள் நிறுவன மயப்படுத்தி பண்ணு அதுல தான் மகாயானம் வந்துருச்சு அதுல வழிபாட்டு முறைகள் வந்து சம்ஸ்கிருதம் நுழைஞ்சிருச்சு அதுல ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து லாமா இசன் பாக்குறோம் புத்தர் ஒருத்தர் லாமாவுடைய ஆவி இன்னொரு லாமாவுக்குள்ள நுழைஞ்சு புதுசா ஒரு லாமா வருவார் அப்படின்னு சொல்லாம் இந்த மூடத்தனங்களை அவை புத்தரது அந்த உண்மையான உணர்வுகளை பின்பற்றி மனித விடுதலைக்கு பயன்படுகின்றன அவர்களும் மொழி வெறிக்கு பயன்படுறாங்க சிங்களத்துல பாக்குறோம் அவர்களும் நம்ம வியட்நாமில பாக்குறோம் அவர் ஒரு குறுகிய அந்த குடு உணர்வோடு செயல்படுகின்ற பொழுது அது பௌத்தம் அல்ல புத்தர் அப்படி சொல்லவில்லை புத்தருக்கு சொந்த பூமியை பத்தி கவலைப்படல சாக்கியர்களுக்கு கோலியர்களுக்கு வந்து நதிநீர் பிரச்சனை வர்றதுல அவர் தன் சாக்கியர்களுக்காக அவர் வாதாடல போர் வேண்டாம் என்று சொன்னவர் புத்தர் எந்த பிரச்சனைக்கும் பேச்சுவார்த்தைகள் மூலமாக தீர்வு காண வேண்டும் என்று சொன்ன புத்தர் போரை வெறுத்த புத்தர் போர்களில் யஜ்ஞங்களை வைத்து ஆதாயம் அடைந்தவர்களுக்கு ரொம்ப அவர் முரண்பாட தெரிஞ்சார் புத்தர் ஆகவே புத்தரை பார்த்தல புத்தர் அது ஆசிய ஜோதி மட்டுமல்ல உலக ஜோதி அவரது புத்தரை பொறுத்தவரையும் உலக ஜோதின்னு சொல்லப்படாதீங்க ஆனால் புத்தரது சத்தை மறந்து விட்டு சடங்களை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு அதை பௌத்தம் என்று சொன்னால் ஏற்க நாம் சிறு தயக்கப்படுகின்றோம் என்பதுதான் அருமையான வழக்கம் ஆஹ் உங்களுடைய இந்த கூட்டோடைய நான் உடன்படுகின்றேன் ஆகையினால் எனக்கு புத்தர் சார்ந்த அவருடைய தத்துவம் சார்ந்து இருக்கின்ற அந்த தெளிவு எவ்வளவு சரி என்றதை உங்களுடைய கூற்றினோடு நான் புரியக்கூடியதாக இருக்கு இரண்டாவது நான் இலங்கையை சார்ந்த நான் இலங்கையில் ஆஹ் இருக்கிற தேரவாத பௌத்தம் எந்த அளவுக்கு ஸ்தாபனமயப்படுத்தி அவர்கள் சுகபோகங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு சிங்கள மக்களுக்கு பௌத்தம் போதிக்கிறோம் என்ற பெயரில் சடங்குகளை போதிக்கிறார்கள் சடங்குகளை தான் அங்கு செய்கிறார்கள் ஆஹ் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிக்குக்களின் தலைவர்களோட நான் பேசியிருக்கிறேன் நான் கேட்டேன் நீங்கள் இந்த நாடு பௌத்த நாடு என்று சொல்றீர்கள் ஏன் பௌத்த ஏன் பௌத்தத்தின்படி இந்த நாட்டை இயக்க முடியாது அதுக்கு நீங்கள் தான் காரணம் பொறுப்பேற்க வேணும் பஞ்சசீலம் என்று சொல்றீங்க தசசீலம் இருக்கு பத்து கட்டளைகள் இருக்கு டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் இந்த கட்டளையை பற்றி தமிழர்களை தெரியாது என்பதில்லை இலங்கைக்கு பௌத்தத்தை கொண்டு வந்ததே தமிழர்கள் ஆனால் என்ன காரணங்களோ தெரியவில்லை அவர்கள் அதோடு பற்றற்றவர்களாக போய்விட்டார்கள் இன்று அந்த சிங்கள பெரும்பான்மை இனம் 
ஒரு தவறான வழிநடத்தல் ஸ்தாபனமயப்படுத்தப்பட்டு அங்கே பௌத்தத்தையும் கொண்டு செல்கிறார்கள் அது இப்ப பௌத்தம் அங்கே மதமோ ஒரு சடங்கு கூட இல்லை அது வந்து அரசியல் மயப்படுத்தப்பட்டு விட்டது என்று ஒரு 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 தவறான இதுக்கு நல்ல முன் முன் உதாரணம் இலங்கை பௌத்தம் எந்த அளவுக்கு பௌத்த கௌத புத்தனுடைய கோட்பாடுகள் சீர் சீர்குலையவில்லை அவருக்கு பின்னால் வந்தவர்கள் ஸ்தாபனமயப்படுத்தி இதை எந்த அளவுக்கு சீரழித்து உள்ளார்கள் என்றது அது நூறு வீத முன்மை உங்களுடைய தெளிவான உரைக்கு மிக்க நன்றி சந்தித்ததில் பெரும் மகிழ்ச்சி அறக்கட்டளைக்கு நன்றி எந்த மதத்தையும் பயன்படுத்திக் கொள்வார் இன்று பெரும்பாலும் மதம் பாசிச போக்குகளுக்குத்தான் பயன்படுகின்றன வெளியூட்டுவதற்காக மதத்தை பயன்படுத்துகின்றார் இதைத்தான் என்றார்களோ அன்றுதான் மனிதம் மனிதம் உருப்படும் இதுதான் ஹால்மார்க்ஸ் சொல்லி இருக்கிறார் மதம் மக்களுக்கு அபின் போன்றது நன்றி நன்றி தீபக் பாலகணி வணக்கம் நல்ல உரை எனக்கு நேர கேள்விக்கு வந்துடுறேன் சார் இங்க தமிழகத்துல நிறைய பேருக்கு திராவிடம் என்னால ஒரு அலர்ஜி அந்த வார்த்தையை கேட்டாலே அலர்ஜி இந்த சொல் வந்து தமிழ்ல இருந்து தெரிஞ்ச சொல் தானே சார் தமிழ் தமிழம் திராவிடம் அப்படின்னு தெரிஞ்ச சொல் தானே சார் ஏன்னா நான் எங்கேயோ படித்தேன் வஜ்ரநந்தின்னு ஒரு சமண முனிவர் கிபி ஆயிரத்தி எழுபதுல தமிழ சங்கம் அப்படின்ட்டு மதுரையில் ஆரம்பிச்சதா ஸோ இந்த வார்த்தை சொல் மூலம் எங்கிருந்து வருது இது ஒன்று இரண்டாவது கேள்வி மனிதனை இழிவுபடுத்துகிற எந்த ஒரு நூலாக இருந்தாலும் ஒரு இல்லை ஒரு வேற ஒரு புக்காக இருந்தாலும் தடை பண்ண அரசாங்கத்துக்கு உரிமை உண்டு உண்டு இல்லைங்களா அப்படின்னா மனு நீதி என்ற நூலை ஏன் தடை பண்ண மாட்டேங்கிறது நன்றி நன்றி திராவிடத்துக்கு வஜ்ரநந்தியோட திறமிழா சங்கம் இத பாலி மொழியில பயன்படுத்தப்பட்ட சொல் வந்து திறமிழா திராமிழா அப்படிங்கிற சொல்ல அதுல இருந்து திரிஞ்சு வருது திராவிடாங்க ஆனா இங்க திராவிடம் நான் வரலாற்றுல பேசுறது ஒரு ஆதி மொழி குடும்பம் அது இன்றைய தென்னிந்திய மொழிகள் அல்லது பிராசு போன்ற மொழிகளுக்கு தோற்றுவாயாக இருந்திருக்கணும்னு நினைக்கிற அந்த ஒரு ஒரு பொது தோற்றம் ஒன்று இருந்திருக்கு அதற்கு திராவிடாங்கிற பெயர் கொடுக்கும் அது எந்த விதத்தையும் தமிழை இழிவுபடுத்துறதா ஏன்னா அந்த திராவிட மொழி குடும்பத்துல மிக தொன்மையான மொழியாக தமிழ் அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டாவது திராவிடம்ங்கிறது இப்ப இருக்கிற சமகால சமூக அரசியல பயன்படுத்தப்பட்ட ஆரியத்திற்கு முரண்பட்டது ஆரியத்துடன் முரண்படக்கூடியது ஆரியம் அல்லாததுங்கிறதா திராவிடம் என்ன திராவிடங்கள் சொல்ல அப்படித்தான் வடமொழி இலக்கியங்களும் புரியுது திராவிடம் சொல்ல வந்து இன்றைக்கு நேற்று வந்தது கிடையாது நமக்கு தெரிஞ்சு கல்வெட்டுக்கிள்ளேயே ஏறக்குறைய ரெண்டாயிரத்தி ஒரு முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால கல்வெட்டு கிமு நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல இருந்த கல்வெட்டு அதிகம்பா கல்வெட்டு ஒரிசால இருக்கிற கல்வெட்டு காரவேலா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரிசா மன்னன் அவன் சமண சமயத்தை சேர்ந்தவன் அந்த மன்னனுடைய கல்வெட்டுல இந்த திராமிழ சங்காதம் அப்படின்னு போட்டிருக்கான் அதாவது திராவிடர் கூட்டமைப்புங்கிற தென்னிந்திய மன்னர்கள் கூட்டமைப்ப திராவிட சங்காதம் அப்படிங்கிற இப்ப திராவிடம்ங்கிற அந்த ஒரு பொது பெயர் ஆரியமல்லாத பிரிவுகளுக்கான பொது பெயருங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாலே இருக்கு அது வருது அப்போ திரா ஆரியம் அல்லாத அப்படிங்கிற பொருள் அது இங்க தமிழ் இலக்கியத்தை நம்ம எப்படி பார்க்கிறோம் தமிழர் அல்லாத தெற்கில் இல்லாதவங்கள ஆரியான்னு பார்க்கிறோம் ஆரிய படை கடந்த ஆரிய மன்னன் உலகந்தத்தர் அப்படிங்கிறது ஆரியங்கிறத தமிழுக்கு அல்லாத வடக்கு வடக்கிலிருந்து வருகின்ற அந்த பிரிவுகளுக்கு ஆரியர்னு சொல்லுவோம் நாம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஒண்ணு பெரியார் சொன்ன திராவிடம்ங்கிறது ஆரியத்தோடு முரண்படுவது ஆரியம் அல்லாது ஆரியம் அல்லாதுன்னா இந்த சனாதனம் அல்லாதது இந்த வர்ணாசிரமம் அல்லாது மனு தர்மம் கீதைக்கு புறம் இதையே வந்து ஆரியாங்கிறதுக்கு அவங்க நூக்கள் எப்படி சொல்றாங்க திரைவர்ண ஆரியா 
திரைவர்ணம் மூணு வர்ணம் முதல் மூணு வர்ணம் பிராமண சத்திரிய சூத்ர இது ஆரியாங்கிறார் சூத்ர வர்ணம் அனாரியாங்கிறார் சூத்ரன் ஆரியன் அல்லாதவன் குறிப்பிடுறார் அப்ப இங்க இருக்கிற தமிழ்நாட்டுல அத்தனை பேரும் தெற்க இருக்கிற அத்தனை பேரும் சூத்திரன்ட்டு அவங்க புராணங்கள் சொல்றாங்க வடநாட்டுல இருக்கிற சூத்திரர்கள் இப்படிதான் வர்றாங்க உழைக்கும் பிரிவினர் ஆரியர் அல்லாதவர்கள் தான் அனாரியா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆரிய அல்லாதவன் சொல்றாங்க ஆரியர் ஆரிய அல்லாதவன் அங்கேயும் இங்க தமிழர் தமிழர் அல்லாதவன் நாம சொல்றபடி இவர் அந்தல ஆரியர் அல்லாதவர்களுக்கு பொது பெயர் திராவிடம் சொல்லணும் இங்க சொல்றது பண்பாட்டு அடிப்படையில மரபிரமித்தில விழுமை அடிப்படையில திராவிடம்னா வர்ணத்தை ஏற்ப மதிப்பிடுறது பிறப்பின் அடிப்படையில் சமூக அந்த மேம்பாடுகளை ஏற்ற தவழி ஏற்ப மறுப்பவர்கள் அப்படிங்கிற பொருளை தான் திராவிடம் எழுதி அது சொல்லப்படுது தமிழர்னு சொல்லிட்டா பெரியார் ரொம்ப தெளிவா சொல்லிட்டார் தமிழ்னா இங்க இருக்கிற வாபேசுவாயர் தமிழர் பாரதியார் தமிழர் அதோட ஊவே சாமிநாத ஐயர் தமிழர் கிருஷ்ணசாமி ஐயங்கார் தமிழர் ராஜாஜி தமிழர் தமிழன் வர்றாங்க ஆனால் யாருக்கு நம்ம யாருக்கு விடுதலை இவர்களது சதி வேலைகளிடம் தான் நமக்கு விடுதலை வேணும் ஆகவே அடையாளம் பிரித்து காண்பதற்காக அவர் பயன்படுத்திய சொல் திராவிடர் இந்த திராவிடர்கள் தமிழ்நாட்டிலும் இருக்காங்க பிற மாநிலங்கள்ல இருக்காங்க மற்ற இடங்கள்ல இருக்காங்க வரலாற்று ரீதியா திராவிடங்கிறது இந்தியாவுக்கு வெளியிலே இருந்திருக்கு இனி சொல்ல போனா திராவிடங்கிறது எகிப்திய நாகரிகம் திராவிட நாகரிகம் சுமேரிய நாகரிகம் திராவிட நாகரிகம் கிரேக்கர்களுக்கு முற்பட்ட அந்த அயோனிய நாகரிகம் திராவிட நாகரிகம் திராவிடம் ஆரியர்கள் மாதிரியே உலகளாவிய நிலையில் இருந்திருக்காங்க இப்ப நம்ம பயன்படுத்துற அந்த அர்த்தத்துல பயன்படுத்தல இப்ப நம்ம பயன்படுத்துறது இந்த வர்ணாசிரம எதிர்ப்புக்காக நம்ம அதற்கு பாதிக்கப்பட்டவர்களை சுட்டி காட்டுகின்ற சொல்லாக நாம் திராவிடத்தை பயன்படுத்துகின்ற சிறப்பு அங்கே சிறப்பு அதாவது பெரியார் வந்து அவருடைய எழுச்சி மிக்க அந்த சமூக மாற்றங்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து மிகுந்த உழைப்புக்கு பிறகு அதிகமான ஒரு தாக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து தமிழ்நாட்டிலையும் சரி தமிழ்நாடு தமிழ் மக்கள் வெளிநாடுகள் இருந்த இடங்களிலும் அந்த மாற்றங்கள் வந்து நிறைய செய்ய முடிந்தது குறிப்பாக இப்ப நான் மலேசியாவில் பிறந்த பிறந்தவர் எனக்கு வந்து அங்க பெரியார் அங்க சென்ற பிறகு நடந்த தோட்டு தொழிலாளர்களுடைய சூழல்ல அங்க இருந்த மாற்றங்கள்லாம் வந்து பெரிய மாற்றங்களை அவருடைய வருகைக்கு பிறகு நம்ம பார்க்க முடியாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது அப்புறம் முப்பது அவருடைய ஆயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல ஒரு பயணம் ஏன்னா அந்த மாற்றங்கள் வந்து பெரிய ஒரு மாற்றங்களை வந்து மக்கள் மத்தியில பண்ணது அதாவது ஒரு எழுச்சியை கொடுத்தது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் அந்த எழுச்சியோட தொடர்ச்சியாக வந்து ஒரு தமிழ்நாட்டில வந்து பெண்கள் கல்வி கல்லூரிக்கு செல்வது கல்வி படி படி படிப்பது அப்படின்னு சுதந்திர சிந்தனைகள் அப்படின்னா நிறைய வந்தது பிறகு வந்து அவங்க தன்னுடைய சூழலையே கேள்வி கேட்டுக்கொண்டு ஆஹ் சிந்தனைகளை சுற்றி இருந்த மூட நம்பிக்கை எல்லாம் தாண்டி வெளியேறி அதுல இருந்து வெளிப்பட்டு அவங்க வருவதற்கான வாய்ப்புகள் எல்லாம் நிறைய பார்க்க முடிந்தது ஆனா இப்பொழுது பார்க்கும் பொழுது எனக்கு வந்து மீண்டும் பழைய சூழலுக்கே மக்கள் செல்கின்றார்கள் அப்படின்னு எனக்கு அந்த சிந்தனை தோன்றுகிறது அதாவது எப்படின்னா அந்த மூட பழக்க வழக்கங்கள் வந்து கண்மூடித்தனமாக வந்து எல்லா நிலைகள்ல அதிலும் திராவிடர் கழகம் தொடர்புடைய அரசியல் கட்சிகள் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு அமைப்புகள் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கின்ற அமைப்புகளிலிருந்து எல்லா இடங்களிலுமே வந்து அந்த மூட பழக்க வழக்கங்களை வந்து குளாரிஃபை பண்ணி கொண்டு போகின்ற ஒரு சூழல் அப்படிங்கிறது நமக்கு நிறைய பார்க்கும் இப்ப நம்ம அயல் நாட்டுல நம்ம மக்களையும் பார்க்கும் பொழுது ஏன்னா இப்ப அயல் நாட்டுகள்ல பல 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 மக்களோட பழகுகின்ற சூழல் நமக்கு இருக்கின்றது அங்க பெண்ணை போன்றவர்கள் அங்கதான் வாழ்கின்றோம் அதனால மக்களை பார்க்க முடியுது அறிவியல் பூர்வமான வாழ்க்கையை வந்து அங்கே தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு அதிலே தான் வாழ்கின்ற ஒரு வாழ்க்கையாக எங்களது வாழ்க்கை இருக்கின்றது அறிவியல் பூர்வமாக ஆக இங்கே தூரத்துல இருந்து பார்க்கும் பொழுது தமிழ்நாட்டில் வந்து கல்வி கற்று உயர்ந்த நிலைக்கு வந்தாலும் கூட மூட நம்பிக்கைகளை வந்து மிக அது பண்பாடு மரபு என்ற கருத்தோடு ஏற்றுக்கொள்கின்ற ஒரு வழக்கம் வந்துவிட்ட ஒரு சூழல் அப்ப பார்க்கின்றோம் இது எந்த விதமாக இது இதை எப்படி பொது புரிந்து கொள்வது இது எப்படி புரிந்து கொள்வது இதுல இருந்து விடுபடுவதற்கு அடுத்து ஒரு பெரியார்னு ஒருவர் வரணுமா இல்ல வந்து என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகளை செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு தேவை இருக்கு அதை பற்றி கலந்துடையாடலாமே அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்ம விட நம்ம எதிரிகள் ரொம்ப புத்திசாலிகளா இருக்காங்க இன்னும் சொல்ல போனா ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்காங்க ரொம்ப சுறுசுறுப்பா இருக்காங்க முன்ன வந்து இந்த மூடப்பழக்கங்களுக்கு 
மகாபாரத ராமாயணம் அதற்கான மண்டபங்கள் பாகவதர்கள் சொற்பொழிவுகள் இதெல்லாம் வந்து பயன்பட்டது இனி சொல்ல போனா கிராமத்தில் நடக்கிற கூத்து கூட அந்த தீமை வச்சுதான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க நாராயணி அகல்யே இப்படி எல்லாம் போட்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு பெண் அடிமைத்தனத்துக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப பயன்பட்டது நினைச்சுக்கிறான் இப்படிதான் இருக்கணும் ஒரு பெண் ஆனா இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான் இன்றைக்கு அறிவியல் இதாவது நம்ம பாக்குறோம் டிவி வந்துருச்சு சீரியல் வந்துருச்சு எல்லாம் வந்துருச்சு இதை நம்ம நாம பார்க்கறத நம்ம கன்சியூமர் நாம பார்க்கணும் இத வந்து பயனாளியை நம்ம பார்க்கணும் ஆனா படைப்புகளை யார் தர்றாங்க இந்த படைப்புகளை தர்றவங்க வெஸ்டர்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் யாரு வந்து ஒரு சமூகத்துல மூடத்தனங்களின் மூலமாக ஆதாயம் பெறுகிறார்களோ அவர்கள் கையில் தான் இந்த ஊடகம்ங்கிறது இன்னும் இருக்கு முன்ன இந்த நாடகமும் கோவில் எல்லாம் ஊடகமா இருந்ததுன்னா இன்றைக்கு இந்த நவீன அறிவியல் உத்திகளே அவங்களுக்கு ஊடகமா போகும் இந்த சீரியலை பாக்குறாங்க இந்த தீமுகளை பாக்குறாங்க சின்ன ஒரு கூட படைய தீமுகளை பாக்குறோம் நம்ம இங்க இருக்கிற பட்டிமன்றங்களையும் பாக்குறோம் தமிழ்ல பட்டிமன்றம் தமிழர்களுக்கு ஏற்படுகின்ற பல இடிவுகளுக்கு பட்டிமன்றங்கள் தான் காரணம் இதுல சீதை கற்பில் சிறந்தவளா ராமன் அது இந்த கண்ணையை கற்பில் சிறந்தவளா என்று பட்டிமன்றம் போட்டு பொது உடைமை பேச்சாளர்களே பட்டிமன்றத்துல பேசியிருப்பாங்க பெரியாரிய பார்வையில கண்ணகியே அவர் ஏற்றுட்டார் கண்ணகியுடைய அந்த சிலப்பதிகாரத்துல கண்ணகியுடைய அவர் ஏற்றுக்கல கண்ணகியை வந்து மதுரை எரிக்கிற அந்த விளக்குகளை கொடுக்குறாங்க யாருக்கெல்லாம் விளக்கு அதுல ஏன் வந்து இந்த பிராமணரை ஏன் சேர்த்தான்னு இவர் கேட்கிறார் இப்ப இந்த விளக்குகளை வந்து இருக்கிறாங்க ஆனா படமைவாதிகள் வந்து இந்த ஐடியல் விமா நம்ம முன்மாதிரியா இருக்க வேண்டிய பெண்கள் கொஞ்சம் படிக்கிறாங்க பெண் ஆணுக்கு அடங்கி இணங்கி இருக்க வேண்டிய நிலைமையில் அந்த ஒரு பெண் ஏத்த சித்தரிக்கிறாங்க இன்னைக்கு நம்ம டிவியில எல்லாம் உட்காந்து சீரியல் உட்காந்து பார்த்துட்டு பெண்கள் கண்ணீர் முடிக்கிறாங்க ஏன்னா அதுல பெண்ணுக்கு நடக்கிற கொடுமைகள் பெண்ணுக்கு பெண் தான் கொடுமை ஆனால கொடுமை கிடையாது நம்ம சீரியல் பார்க்கணும் பெண் பெண்ணின் மீது நம்பிக்கை எடுக்க செய்கின்ற அளவுக்கு உத்திகளை பயன்படுத்துறாங்க சமூக யதார்த்தங்களை பற்றிய அந்த எந்த விதமான வெளியீடுகளும் இல்லை மாறாக ஒரு போலியான ஒரு மயக்கத்தை உருவாக்க போறதுல வருது இதுல நாம வந்து இப்போ உண்மையிலே நீங்க சொல்றது உண்மைதான் பழைய மூடத்தனங்களுக்கு ஒரு புதிய வாழ்க்கை வந்துருச்சோ புதிய வரவாக இருக்கின்றதோ அப்படின்னு நீங்க அச்சப்பட்டு நானும் அதுல வருந்துறேன் அந்த மாதிரி அச்சம் நம்ம கிட்ட இருக்கு திராவிட இயக்கங்கள் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் பெரியார் சிந்தனைகள் இருக்கணும் எதிர்பார்க்கும் அப்படி இல்லைங்கிறதும் அது யதார்த்தமான உண்மையும் கூட இப்போ நமக்கு ஒரு தேர்தல் அரசியலுக்கும் ஒரு கருத்தியல் அரசியலுக்கும் இங்க வந்து ஒரு இணக்கம் தேவை நம்ம கருத்துக்களை உருவாக்குறது கருத்தியல் அரசியல் தேவை மக்கள்கிட்ட இந்த சரி தப்புன்னு நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன இல்லையா தவறு எது சரி எது அப்படின்னு பெரியார் இருந்த பார்வை அந்த பார்வை தான் திராவிட இயக்கத்தை உருவாக்குச்சு அந்த சரி தவறுங்கிற பார்வை இன்னைக்கு மடிங்கிரிச்சோட்டு ஒரு சில ஒரு நமக்கு ஒரு கவலை இருக்கு இந்த சரி தவறுங்கிற அந்த ஆய்வு வந்து வந்து எல்லா காலத்திலையும் எந்த விஷயத்திலையும் தொடரணும் எதுவும் முற்று பெற்று விட்டு ஒன்றும் கிடையாது தவறுகள் திரும்பவும் வரலாம் தவறுகளை எதிர்ப்பதும் திரும்பவும் நிகழ வேண்டிய நிகழ்ச்சி அப்ப அந்த நிகழ்ச்சியில இப்ப வந்து ஒரு தொய்வு இருக்கோன்னு நீங்க அச்சப்பட்டீங்க எனக்கு அந்த அச்சம் இருக்கு கருத்தியல் புதுப்பித்தல் கருத்தியல் ரீதியாக இயக்கத்தை வலுப்படுத்தல் நமக்கு ரொம்ப தேவைப்படுது வெறும் அர தேர்தல் அரசியல் மட்டுமே நமக்கு விடியலாக தேர்தல் அரசியலுக்கு ஒரு கண்காணிப்பாக ஒரு திசை காட்டியாக கருத்தியல் அரசியலை நம்ம வந்து மீண்டும் புதுப்பிக்கணும் ரீஜெனரேட் சொல்லபடி அதுக்கு ஒரு புத்துயிர் கொடுக்கணும் நம்ம புத்துயிர் கொடுக்க அவசியம் இருக்கு பெரியார் இன்னொரு பெரியார் வருவாராங்களா பெரியாரியம் வலிமைப்படுத்தப்பட வேண்டும் பெரியாரியம் இப்பொழுது மீண்டும் வலுவாக பரப்பப்பட வேண்டும் பெரியாரியம் மட்டும்தான் இதற்கு மாற்றியே தவிர அரசியல் வெற்றிகள் மட்டுமே நமக்கு அனைத்து விடுதலையும் தந்துடும் மருவி இருக்கிறது அல்லது பாதை மாறி சென்று கொண்டிருக்கிறது இலங்கையிலே என்பதை அழகாக சுட்டி காட்டினீர்கள் உங்களுடைய உரையில இன்னொரு பகுதியை நான் கேட்ட நான் கேட்டதுல திராவிடம் சில சக்திகளுடைய பரப்புரையில பாத்தீங்கன்னா திராவிடம் என்ற சொல்லே இல்லை 
அதுவே செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட சொல் என்று சில ஆண்டுகளாக சில இடங்களிலே பல ஆதிக்க சக்திகள் பரப்புரை செய்து கொண்டிருக்கின்ற நேரத்திலே நாடாளுமன்ற சொல் ஒரு ஒடியாவிலே கல்வெட்டிலே காணப்பட்டிருக்கிறது என்று ஒரு வரலாற்று சான்றையும் சொன்னீர்கள் அந்த வகையிலே மிக்க நன்றி ஐயா எனது இன்னொரு கவலையை சகோதரி சுபாஷினி அவர்களே பகிர்ந்து கொண்டு விட்டார்கள் என்று சொன்னால் இன்றைய காலகட்டத்திலே தனாளத்தை தூக்கி பிடிக்கின்ற பலரும் அதிகார வர்க்கத்தை தங்களுடைய பின்னணியிலே வைத்துக் கொண்டு இன்றைக்கு மிகு வேகமாக இன்னும் சொல்லப்படல் ஒரு சமுதாயத்திலே அறியாமையை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு புயலாக அத்துணை வேகமாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற இந்த வேலையிலே ஐயா பெரியார் அவருடைய உழைப்பும் தொண்டும் அவர் ஏற்படுத்திய புரட்சிதரமான எண்ணங்களும் தாக்கங்களும் சற்றே மங்கிவிட்டனவா அவற்றை மீண்டும் தமிழ் மக்களிடையே கொண்டு செல்வது எப்படி என்கின்ற எண்ணமும் கவலையும் எனக்குள்ளே இருந்தது அதற்கு என்ன செய்வது என்பதை ஒரு கேள்வியை இங்கே சகோதரி சுபாஷினி எழுப்பியிருக்கிறார்கள் அதை நானும் வழிபந்து வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைகிறேன் இப்போ இந்த திராவிடம் தமிழ் இல்லா சொல்லு புதுசா வந்த சொல் அப்படின்னா சொல்றதுல அர்த்தமே கிடையாது இந்துங்கிற சொல்லே வந்து இந்து இலக்கிய சொல்ற எதுலையுமே கிடையாது இந்துங்கிற சொல்லை இங்க வந்து ஒரு மதத்தை ஒரு ஒரு சில மதங்களின் கூட்டு பெயராக பயன்படுத்துகின்ற வழக்கம் வந்து காலனி ஆதிக்க காலத்துல கொண்டு வந்தார் ஆங்கிலேயர்கள் கொண்டு வரப்பட்டது அது இல்லை இந்து இல்லைன்னு மறுக்க போறாங்க இன்னைக்கு அந்த இந்துவை பத்தி பேசுனதுக்காக ராஜா மீது காழ்ப்பு காமிக்கிறார் ராஜா சொன்னது மனு தர்மத்திலையும் மற்ற விஷயங்கள்லையும் சூத்திரர்கள் வேசி மக்கள் சொல்லியிருக்காங்களே அப்படின்னு அவர் அதை சொன்னா இந்துக்களை வந்து விவசாரி மக்கள் சொல்லித்தாங்கன்னு அதை திருச்சி பிரச்சாரம் பண்ற அளவுக்கு அவ்வளவு கேவலமான ஒரு நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்குது ரொம்ப இப்ப நமக்கு தேவைங்கிறது இந்த அறிவு சார்ந்த இயக்கம் சமூக நம்ம இந்த சுயமரியாதை இயக்கத்தை நாம் புதுப்பிக்க வேண்டும் தன் மதிப்பு புரியணும் மூடத்தனத்தில் இருந்த மக்களை உதவிப்பதற்கு இது அரசியல் மாற்றம் பற்றி பெற அரசியல் வந்து நமக்கு தெரியும் ஓட்டு வாக்கு வங்கி அரசியல் நமக்கு தெரியும் சில சமரசங்களை செய்து உண்டு தான் அவங்க வந்து ஆட்சியில் இருக்க முடியும் இங்கே மட்டும் இல்லை எங்கே இருந்தாலும் அதான் நடக்குது அவங்க ஆனா அதற்குள்ள அவங்க சில விஷயங்களை பண்ணதுலாம் மகிழ்ச்சி அடையிறோம் ஆனால் வெளியில் இருந்து இந்த ப்ரெஷர் குரூப்னு சொல்றபடி நாம வந்து இவர்களை ஊக்குவிப்பதற்கும் ஊந்துவிப்பதற்குமாக அறிவு பிரச்சாரத்தை செய்யும் அதற்கு சுயமரியாதை இயக்கத்தை புதுப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் இன்னைக்கும் வந்து இந்த மித்தாலஜி இதெல்லாம் கொண்டு வந்து நம்ம மயக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த மனிதனை மனித மாண்பை மைய சரியாக சரியான கோணத்தில் வெளிப்படுத்துகின்ற அந்த கருத்து இலையை புதுப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது பெரியாரே வர வேண்டும் என்றும் இல்லை நம்மை போன்றவர்களே போதும் நம்மால் இயன்ற அளவுக்கு ஆங்காங்கே அந்த கருத்து பரவலுக்கான மையங்களை உருவாக்கி பரப்ப வேண்டும் அந்த பரப்புரை என்பது நீண்ட காலம் நடக்க வேண்டும் அது பயன் பெறும் என்று நினைக்கின்றேன் இனி வந்து நம்பிக்கை இழந்த ஹோப்லஸ் சுச்சுவேஷன் மாதிரி நம்பிக்கை இழந்த விட்ட சூழலை நான் பார்க்கல வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு நான் மீண்டும் வர முடியும் என்ற அந்த ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு தோன்றுகிறது ஏனென்றால் நானும் பார்க்குறேன் கொஞ்சம் எதிர்பார்க்க இடங்கள்ல இளைஞர்கள் கல்லூரி பள்ளி மாணவர்கள் முன்னாலேயே வந்து கேட்கிற பார்க்க வேண்டும் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு நம்பிக்கை போல எனக்கு முகம் தெரியாத மாணவர்கள் வந்து பேசுறாங்க அவர்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கு நியாயத்துல அக்கறை இருக்கு இது ச இது தப்பு இது கூடாது அப்படின்னு அவங்க உறுதியா பேசுறாங்க எப்படி அதை அனுமதிக்க முடியும் எப்படி விட்டு வைக்க முடியும்னு ஆபத்தோட பேசுறாங்க இப்ப சிதறை கிடக்கிறாங்க இந்த நல்ல கருத்துக்களை முற்போக்கு கருத்துக்களை கொண்ட நல்ல பகுத்தறிவு கொண்ட இளைஞர்கள் சிதறை கிடைக்கின்றார்கள் இந்த சிதறை கிடைக்கின்ற புதிய தலைமுறை வந்து ஒன்று சேர்க்கும் பணியில உங்களை போன்றவர்கள் என்னை போன்றவர்கள் இதுல கொஞ்சம் ஒரு அக்கறை ஆர்வத்தை காட்டினார் நிச்சயமாக நம்மால் இதிலும் செய்ய முடியும் என்றே நம்ப நன்றி ஐயா நன்றி நன்றி சுலைக்காபண்ணும் மதுரையில இருந்து ஆசிரியர் சுலைக்காபண்ணும் அனைவருக்கும் வணக்கம் சுபாஷி மேமுக்கு வணக்கம் சார் விவேக் சாருக்கு வணக்கம் சார் இன்னைக்கு உங்களுடைய கருத்துக்கள் ரொம்ப 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 நல்லா இருந்தது 
பெரியார் பேசினது நானு என்ன கேட்கணும்னு நினைச்சேனோ அதற்கான பதில வந்து நீங்க கொஞ்சம் இதுக்கு முன்னாடி அவரு சார் பேசினதுக்கான பதிலா சொல்லிட்டீங்க அதாவது கட்சி அப்படின்றத தாண்டி பெரியாருடைய கொள்கைகளை நாம எங்கெல்லாம் போய் பிள்ளைங்கிட்ட சேர்க்கணும்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் இந்த வளரக்கூடிய இளைய தலைமுறைக்கு வந்து கொண்டு போகணும் அப்படின்றதுதான் முக்கியமான ஒண்ணு தேவையா இப்ப இருக்கு இந்த காலகட்டத்துல கட்டாயமாக எல்லாத்துக்கும் போய் சேர்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை நமக்கு வந்திருக்குது அத நம்ம வந்து ஐயா நிறைய சொன்னீங்க இப்ப அது மாதிரி அந்த மாதிரியான மெனக்கெடுப்புகள் நம்ம செஞ்சா மட்டும்தான் சேர முடியும் ஏன்னா பொதுவாக படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து பெரியார பத்தி தெரியணும்னா ஒண்ணு பாட புத்தகத்தோடையா தெரியுது அவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு தெரிய வருது அதுவும் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து பாட புத்தகத்துல என்ன இருக்குதோ அதுதான் அவர்களுக்கு தெரியும் அதை தாண்டி யாரு வந்து இத அதுல மாறுதலா கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இப்போ சில விஷயங்கள்லாம் மாறி வந்தது இல்லையா திருவள்ளுவருக்கு வேற ட்ரெஸ் போட்ட மாதிரி சில வருதோ அதுதான் அவங்க பாப்பாங்க குழந்தைகளோட பார்வை இல்லையா வளர வளரக்கூடிய மாணவர்கள் பார்வை இல்லை அதுதான் தெரியும் சோ அது உண்மையான தகவலை சொல்லக்கூடியதற்கான இது வந்து இல்ல அப்ப நிறைய படிக்க படிக்கணும் அந்த படித்தவங்க அவங்க ஒரு போய் பேச வேணும் அந்த கருத்துக்களை சொல்றதுக்கான களங்கள் உருவாக்கப்படணும் அப்படின்றதுதான் என்னோட இது நிறைய இல்ல சுயராஜ்ய கட்சி அப்படின்றது நீதி கட்சி அப்படின்றது இத மாதிரி எல்லாம் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் வந்து உணர்வு பூர்வமா நடத்துனாங்களா அதாவது மிடில் ஸ்கூல் ஆகட்டும் உயர்நிலை பள்ளியாகட்டும் மேல்நிலை பள்ளியாகட்டும் இல்ல கல்லூரிகளாகட்டும் ஒரு சிலர்கள் ஒரு சிலர் உணர்ச்சி அந்த நல்ல உள்ளார்ந்து நடத்துறதுனாலதான் சிலர் நல்லபடியா வெளியில வராங்க மாணவர்கள் மற்றபடி நிறைய மாணவர்கள் வந்து அது வந்து உள்வாங்கி யாருமே படிக்கிறது இல்லை உணர்றது உணரக்கூடியது இல்லை ஆஹ் அந்த பற்றுதல் அப்படின்றது நிறைய குறைஞ்சிருச்சு அதனாலதான் நிறைய மூட பழக்க வழக்கங்கள் நம்மள்ட்ட நிறைய வந்துருச்சு இன்னைக்கு நம்ம எதை சொன்னாலும் நம்ம நம்புறோம் அப்படின்ற மாதிரி சில ஒரு ஒரு சமுதாயம் வந்துட்டு இருக்குது ஐயா அவர்கள் சொன்னா இந்த பெரியாருடைய கருத்துக்களை ஆஹ் கட்சியை தாண்டி என்ன மாதிரியெல்லாம் அவன் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றதுதான் ஒரு நல்ல ஒரு தீர்வா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் திருப்பி அம்மா மேடம் சொன்னாங்க ரொம்ப அழகா பெரியார் திருப்பி ஒருத்தர் பிறக்கணுமா அப்படின்ற மாதிரி நானுமே இதே சிந்தனை எனக்கு உண்டு ஆனா அந்த கொள்கைகளை கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய இடம் சரியா அமைப்புல சரியா இருக்கணும் அப்படின்றதுதான் ஒரு முக்கியம் நம்ம நல்ல ஒரு அமைப்பு அந்த கொள்கைகளை வந்து எல்லா இடத்துலயும் போய் சேர்க்கணும் எந்த வித பிரதிபலும் எதிர்பார்க்காம அப்படின்றதுதான் என்னுடைய இது ரொம்ப அருமையான ஒரு நிகழ்ச்சி ரொம்ப நன்றி வணக்கம் நன்றி அதுல ஒரு விஷயத்த நான் சொல்ல விரும்புறேன் நாம எதிர்பார்க்கிறத விட வந்து இன்றைக்கு நிலைமை ரொம்ப அபாயகரமான கட்டத்தில் நீங்க சொன்னீங்க நம்ம பாடங்களை சற்று சரியா சொல்றாங்களா உணர்வுபூர்வமா சொல்றாங்களா அப்படிங்கறத நீங்க கேட்டுங்க இப்போ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கல்வி வந்து மாநில அரசின் கையில இருந்து பிரிக்கப்படுது இத நான் ஒரு ஒன்றரை ஆண்டு காலமா இதை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் பண்பாட்டு வரலாறு தேச வரலாறுங்கிற முறையில ஒரு திட்டத்தை ஒன்றிய அரசு உருவாக்கி அதை வந்து எல்லா மாநிலங்களையும் ஏற்றுக்கொள்ள மாதிரி செஞ்சிருக்கு ஒற்றை தேசிய வரலாறு அந்த ஒற்றை தேசிய வரலாறுல நம்ம சமூக போராட்டங்கள் இருக்கு அந்த ஒற்றை தேசிய வரலாறுல தமிழர்களது வரலாறு நாகரிகம் எல்லாம் கம்பெனியெல்லாம் இருக்காது இப்பெல்லாம் ஒதுக்கிறப்படுது வரலாறும் பண்பாடும் நமக்கு இல்லைங்கிற ஒரு சூழல் உருவாக்கப்படுது ஒன்றிய வரலாறு இப்ப ஒற்றை வரலாறா மாற்றப்படுது இந்த சூழலை தான் பெரியார் வந்து கல்வியில அவரு ரொம்ப ஆர்வம் எடுத்து கல்வி சம்பந்தம் சிறு விஷயம் இருந்தாலும் குதிச்சு போய் ஒரு முயற்சி போராட்டங்கள் நடத்தினவர் பெரியார் குலக்கல்வியை எதிர்த்து போராட்டம் நடத்தினவர் இந்தி திணிப்பு எதிர்த்து போராட்டம் நடத்தினவர் இன்றைக்கு இந்த தேசிய கல்விக் கொள்கைகள் குலக்கல்வி மறுமை வந்துருச்சு மாணவர்கள் வந்து படி இந்த பா பள்ளியில படிக்கிறதோட அவனை ஏதோ ஒரு தொழில் செஞ்சுட்டு வந்த அவன் எந்த எந்த தொழில் இவங்க பள்ளிக்கூடத்துல கத்து கொடுக்க மாட்டான் அந்த கிராமத்துல போய் எங்கேயாவது வந்து என்கிட்ட செஞ்சு அவர் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி வந்தா இவங்க ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்து ஒகேஷ்னல் எஜுகேஷன் அந்த சர்டிஃபிகேட் கொடுத்து அவனை பள்ளியில இருந்து வெளியே போறதுக்கு வசதி பண்ணி கொடுக்கறாங்க ஏறக்குறைய குலக்கல்வி திட்டத்தை தேசிய அளவுல கொண்டு வர நம்ம வரலாறு நம்ம பண்பாடு நாம மூட நம்பிக்கை எதுன்னு சொல்றோமோ அதையெல்லாம் இவங்க வந்து தேசிய விடிமையங்களா இந்த பாடப்பூர்த்தியில சேர்த்துட்டு வர ராமாயண மகாபாரதம் இப்ப வரலாறு அவர்கள் எதையெல்லாம் நம்ம மூடத்தன்னு சொன்னோமோ அத்துணையும் வந்து அறிவியல் பூர்வமான வரலாறு நம்மகிட்ட பிரிச்சு சொல்ற இப்ப நம்ம அதற்கான ஒரு எழுச்சி தேவை நம்ம நம்ம வரலாற்றை இழந்துடக்கூடாது நம்ம போராட்டங்க உணர்வுகளை இழந்துடக்கூடாது நம்ம லட்சியங்கள் வந்து மடுங்கடிக்கப்படக்கூடாது அப்ப இது இல்லாம பல தளங்கள்லயும் நம்ம பேச வேண்டியிருக்கு பல தளங்களிலேயும் செயல்பட வேண்டியிருக்கு 
நம்முடைய அடையாளத்தை இழந்துவிடக்கூடிய அபாயம் இருக்கிறது மனிதம் என்ற பொதுமைக்கு ஒரு அபாயம் இருக்கிறது சமத்துவம் என்ற தத்துவத்துக்கு ஒரு அபாயம் இருக்கிறது அந்த இடிவிலிருந்து மீட்பு என்பதற்கு ஒரு ஆபத்து வந்திருக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம யோசனை பண்ணி பல தலங்கள்ல நீங்களும் பேசுங்க எங்களை போன்றவங்க பேசுவார்கள் இப்ப வந்து ஒரு பரவலாக பேசப்பட வேண்டிய எதிர்ப்புகளையும் ஒன்றிணைக்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்கிறது நம்மை நாம் வருமுன் காப்போங்கிறது இத்தான் சொல்ல வேண்டியது அந்த வருமுன் காப்பதற்கு இத்தகைய நிகழ்ச்சியில் பயன்படும் சிந்தனை புரட்சி அப்படின்றது நம்ம தலைப்பு பெரியார் வந்து அவருக்கு இந்த சிந்தனை மாற்றம் இந்த சமத்துவ மன இது சூழல் அப்புறம் அந்த பெண் பெண்ணுரிமை குறித்த பார்வை வந்து அவர் எந்த காலகட்டத்தில் வந்தது ஏன்னா அவருமே ஒரு ஒரு மைனர் வாழ்க்கை இளமை காலத்தில் வாழ்ந்திருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் காங்கிரஸ் கட்சியில இருக்கிற ஒரு நில நில உடைமையாளர் போன்ற ஒரு வசதியான வசதி வாய்ப்பு கூடிய வாழ்வுக்காக தான் இருந்திருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு வீட்டை விட்டு ஒரு ஒரு சூழலை வெளியே சென்று காசிக்கெல்லாம் சென்று ஒரு சென்று விட்டு அங்க மடங்கள் எல்லாம் தங்கி வந்த பிறகு அவரு அந்த வாழ்க்கை முறை அதெல்லாம் பார்த்த பிறகு அவருடைய மனமாற்றம் ஏற்பட்டதா எந்த சூழல்ல வந்து அவருக்கு வந்து இந்த அஹ் இந்த மனமாற்றம் பகுத்தறிவு சிந்தனை இந்த மாதிரி பெண் அடிமைத்தனம் போன்ற கருத்துக்கள்லாம் வந்து எப்ப வந்து அவருக்கு ஏற்பட்டது அதை எப்படி அவர் இயக்கமாக கொண்டு செல்லக்கூடிய எண்ணம் வந்தது பெரியார் ஓரளவு வசதியான வாழ்க்கையில இருந்தா கூட அவருடைய குடும்ப சூழல்ல இங்க புரிஞ்சுக்கணும் பௌராணிக வாழ்க்கை புராண மதங்கள்ல ஈடுபாடுடைய குடும்பம் அது வைஷ்ணவ குடும்பம் அந்த சடங்குகள் அந்த பிராமணர்களுக்கு இந்த பிரம்ம போஜனம்னு கொடுக்கறது இதெல்லாம் வந்து வடமையா பண்ணிட்டு இருந்தேன் அத நமக்கு தெரிஞ்சு இந்த காசிக்கு போறதுக்கு முன்னாலேயே பள்ளி பருவத்திலேயே கேள்விகளுக்கு உள்ளாக்கியவர் பெரிய ஏன் இவனுக்கு வந்து தண்டத்துக்கு நம்ம சோறு கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேக்குறாரு பிரம்ம போஜனத்துல தலையிட்டாரு ஒரு கடன் வாங்கிட்டு திருப்பி கொடுக்காம போலீஸ் ஒரு பிராமணன் வந்து உள்ள இந்த பிரம்ம போஜனத்து உட்காந்துருக்கான் போலீஸ் தேட வந்ததுல இவரை வந்து ஓடுல பிடிச்சு உள்ள இறங்கி கதவை திறந்து அவனை பிடிக்கிறதுக்கு வந்து விசாரம் இப்ப இதெல்லாம் அவருக்கு வந்து இளமையிலேயே வந்து நான் இருக்கிறேன் சொன்னபடி சரி தவறுங்கிற உணர்வு அவர் உண்டிட்டே இருக்கு இது என்ன நியாயம் ஏன் இவனுக்கு பசிச்சு இவனை உணவு கொடுக்கறது ஒண்ணு இவனுக்கு ஏன் அந்த புளிச்சேப்பு காரணம் ஏன் உணவு அப்படிங்கிற கேள்வியும் இத சடங்கு சரியா தவறா இந்த கடவுளுக்கு கொடுக்கறது சரியா தவறா கடவுளின் பெயர்ல கோவில் நடக்கிறது சரியா தவறா இது தொடர்ந்து வருது அவருடைய இளமை காலத்திலேயே அவர் வந்து விதவையான தன் உறவு பெண்ணுக்கு திருமணம் பண்ணி வச்சாருங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் இவருக்கு வந்து இந்த எதிர்ப்பு உணர்வு சரி என்று படாதவற்றை எதிர்க்க வேண்டிய உணர்வு இளமையில இருந்திருக்கு ஆனா இதை முறைப்படுத்துறது இருக்கு இல்லையா ஒரு கொள்கையா சித்தாந்தமா ஒரு வடிவம் கொடுக்கறது வந்து காசிக்கு போயிட்டு வந்த அப்புறம் அந்த வடிவம் வரும் காங்கிரஸ் இயக்கத்தில் இருக்கிறாரு அப்ப வந்து அரசியல் இயக்கத்துல போறாரு ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் தான் காங்கிரஸ் இயக்கத்துல இருக்கிறார் ஆனா அந்த வருஷத்துல ஒரு முதன்மையான நிலையில் இருக்காரு அப்ப கூட ஏன் காங்கிரசுக்கு போனாரு எல்லாரும் போறாங்க இவர் காங்கிரஸ் போனாருங்கிறது கிடையாது காந்தியார் வரும் வரையில் காங்கிரசில் ஆர்வம் காண்பிக்காத பெரிய காந்தியார் காங்கிரஸ் தரம் ஏற்கின்ற பொழுது ஆர்வம் காண்பிக்கின்றார் அதுலேயும் வந்து அவருடைய சமூக உணர்வு இருக்கும் ஏன்னா காந்தியாருக்கு நம்ம கருத்து வேறுபாடு அவருடைய சனாதனம் பற்றி ராமராஜ்யம் பற்றி கிராம தொழிலை பற்றி தர்ம கர்த்தா முறையை பற்றி நம்ம கருத்து வேறுபாடு நிறைய உண்டு ஆனா காந்தியாரிடம் அன்றைய சூழல்ல என்ன ஒரு மாறுபட்டு மாறுபட்ட விஷயம் இருந்ததுன்னா காந்தியார் ஒன்று காங்கிரசின் அனைத்து தலைவர்களும் பெரும்பாலும் பிராமணர் இல்லட்ட பார்த்தி போன்றவர்களுடன் காந்தியார் ஒரு பனியன் ஒரு வைசியார் பிராமணர் அல்லாத ஒருவர் அவருடைய அரசியல் வாழ்க்கை துவக்கம் வந்து தென்னாப்பிரிக்கா தென்னாப்பிரிக்கால அவரை யாருக்காக குரல் கொடுத்தார்னா அங்க பிராமணருக்கு ஆக குரல் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்தியாவிலிருந்து கூலிகளாட்சிகளுக்கு அங்க பிரச்சனை வருது டிஸ்கிரிமினேஷன் வருது அவளுடைய குடியுரிமை பிரச்சனை வருது அதற்காக இவர் வந்து அந்த போராட்ட களத்திலே இறங்குறார் அதற்காகத்தான் இந்த சத்தியாகிரக முறையே வந்து அவர் வந்து வெளியிட வெளிவந்திருக்கிறார் அரசியல் பிரவேசங்கிறது பிராமணர் அல்லாத புறந்தொள்ளப்பட்ட இந்திய கூலிகளுக்காக தென்னாப்பிரிக்கால வருகிறார் இது ஒரு புதிய நம்பிக்கைய பெரியார் போன்றது தருது பிராமணர் அல்லாத தலைவர் ஒருத்தர் வர்றாரு பிராமணர்களுக்கு அல்ல பிராமணர் அல்லாதவர்களை குரல் கொடுத்து ஒருத்தர் வர்றாரு இங்க வந்த அப்புறம் அவரு வந்து அந்த அவுரி விவசாயிகளுக்காக கொடுத்த அந்த போராட்டம் 
அகமதாபாத் ஆலை தொழிலாளர் கொடுத்த போராட்டம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு நம்பிக்கை விட்டது அது வரைக்கும் காங்கிரஸ் படித்த வருடத்தில் ஒரு கருவி அவருடைய ப்ரமோஷன் அவங்களுக்கு கவுன்சில உறுப்பினர் வேணும் பார்லிமெண்ட்ல உறுப்பினர் பேசினாங்க அந்த காங்கிரஸ்ல சாதாரண மக்கள் பிரச்சனை பற்றி பேசக்கூடிய நிலைமை உருவாக்கிய காந்தி அந்த காந்தி அவர் வந்து தீண்டாமையை பத்தி பேசுற இதெல்லாம் வந்த பிறந்தான் பெரியாருக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்து அந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில தான் காங்கிரஸ்ல அவர் செயல்படுறார் அப்பவும் அவர் வந்து நீதி கட்சியே தனியா இருக்கு நீதி கட்சிக்கு மாற்றா கொண்டு வந்த மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி அசோசியேஷன் இவர் இருக்கார் துணை தலைவராக இருக்கார் ஆனா அதே நீதி கட்சி கொடுத்த திட்டங்களை இதுலயும் வருது ஆனா வெறும் எடுத்துல மட்டும் தீர்வுத்தார் காங்கிரஸ் தீர்மானமா ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறார் அதன் இறுதி கட்டமா தான் நம்ம பார்க்கணும் காங்கிரஸ் விடுகிறார் இதற்கு நடுவில் வைக்கம் போராட்டத்துல இவர் பங்கேற்கிறாரு அது காந்தி நேரடியா பங்கேற்கல இவர் பங்கேற்கிறாரு இன்னும் சொல்ல போனா அந்த வை திருவிதாங்கூர்ல இருந்து அவர்கள் வந்து யாராவது தலைவர் அனுப்பு இங்க தலைமை நடத்துறதுங்கிறதுல காந்தியார் ராஜாஜி கிட்ட தான் போக சொல்றார் ராஜாஜி எனக்கு உடல் வள சிறிகளா போக முடியாதுன்னு சொல்லிடுறாரு ஆனா ஈவைய ஈவையார் பெரியாருக்கு அடைப்பு வந்த உடனே அவர் உண்மையிலேயே வயிற்று கிடப்பு நோய் இருக்கிறது அதே மீறி அவர் சென்று போராட்டத்தை தலைமையை கொடுக்கிறார் அவருடைய இது துடிப்பு இருக்கு இல்லை எல்லாத்துலையும் வந்து வெறும் இந்த மேற்போக்கா இருக்கிறது கிடையாது எதை ஒண்ணு சரியப்படுதோ அதுல முழுமையா ஈடுபடுறதுங்கிற விஷயம் இந்த வைக்கத்துல அவர் பண்ண அந்த அந்த உணர்வூட்டிய அந்த தலைமை அந்த தலைமை எல்லாம் வந்து பின்னால அது அதனுடைய இது அப்ப எனக்கு அது வந்து சரண்மா தேவிய அந்த குறுகுல பிரச்சனையும் வருது இதுல முடிஞ்ச அப்புறம் தான் அவர் வந்து காங்கிரஸ்ல நம்பிக்கை இடந்து காந்தியார் வந்து சனாதனிகளுடைய கைப்பாவையா தான் இருக்க போறார் அவர் அதுல நிமிண்டு வர வாய்ப்பு இல்லைங்கிற நிலைமை வந்த அப்புறம் தான் பெங்களூர்ல அவரை அவரை பார்த்து பேசி ஏமாற்றம் அடைஞ்ச பின்னால தான் சுயமரியாதை இயக்கத்துக்கு இவர் வந்தார் இவர் வந்து ஒரு பரிணாம வளர்ச்சியும் பரிமாண வளர்ச்சியும் அதுல உண்டு ஆனால் துவக்கத்திலேயே ஒரு ஸ்பார்க் அப்படின்னு இருக்கு சரி தவறுன்னு பண்றதுல ஒரு நேர்மையான அணுகுமுறை பெரியாரிடம் துவக்க முதலே இருந்தது என்பதை நாம் உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அதே போல நீங்க நம்ம அந்த பார்ப்பனர்களின் ஆதிக்கம் அதிகமாக இருந்தது காங்கிரஸ்ல அப்படின்றது இதுலதான் விலகி வந்து பார்ப்பனர் அல்லது அல்லாத ஒரு இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லி நீ கட்சி திராவிட இயக்கம் அது வந்து வளர்ச்சி அடைந்து வருகின்றது அப்ப வந்து இப்ப 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 உள்ள சூழ்நிலையில இன்னும் அந்த பார்ப்பனர் அல்லாதவருடைய இது பார்ப்பனருடைய ஆதிக்கம் இருக்கு அப்படின்ற நிலைமை இருக்கா இல்ல அந்த ஜாதியின் கொடுமைகள் அதெல்லாம் வந்து அந்த பார்ப்பனர் பார்ப்பனர்கள் இருந்து இப்ப இடைநிலை ஜாதிகள்கிட்ட வந்து இப்ப அந்த சாதிய வன்கொடுமைகள் சாதிய சாதி வெறி அப்படின்றது வந்து அந்த இடைநிலை சாதிகள் தான் அதிகமாக காணப்படுகிறது ஏன்னா வன்முறை போன்ற கொலை போன்ற சம்பவங்களா அந்த மூணு பர்சன்டா இருக்கக்கூடிய பார்ப்பனர்கள் ஈடுபடுவதாக தற்போதைய சூழ்நிலை தெரியவில்லை பின்புலமா இருக்கிறாங்களா என்றது வேற விஷயம் நேரடியாக இப்ப அந்த சாதி வெறி அப்படின்றது வந்து இன்னும் நம்ம அந்த கிராமங்களையும் நகரங்களையும் அந்த ஒரு காதல் திருமணங்கள் நடந்தாலும் கொன்று அந்த இருவரையும் அப்படின்ற சூழல் வந்து ஏன் இன்னும் கிட்டத்தட்ட பெரியார் மறைந்து நாற்பது ஐம்பது ஆண்டுகள் ஆகிறது கிட்டத்தட்ட திராவிட இயக்கம் வந்து ஒரு எழுபது எண்பது ஆண்டுகள் ஆன பிறகு கூட இந்த திராவி இந்த ஜாதி வெறி ஜாதி வெறி ஏன் ஜாதி ஒழிக்க நம்ம இன்னும் முன்னேறி செல்ல முடியாத சூழல் ஏன் இருக்கின்றது பிராமணிய எதிர்ப்புங்கிறது பார்ப்பனிய எதிர்ப்புங்கிறது தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமே பொருந்துவது என்பதாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது தமிழ்நாடு தனி நாடா இல்லைங்கிறது ரெண்டாவது உண்மை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய இந்திய குடியரசு அமைப்பின் சட்டத்தினுடைய தமிழ்நாட்டுக்கு இருக்கிற உரிமைகள் மிக சொற்பமானது இருக்கின்ற உரிமைகளும் பொருளாதார உரிமைகளும் படிப்படியாக ஜிஎஸ்டி மூலமா வந்து மத்திய அரசு கட்டுது இங்க இருக்கிற அந்த குறுகிய சூழல்ல வந்து நம்ம வந்து இங்க ரிசர்வேஷன் கொண்டு வந்தோம் மற்ற கொண்டு வந்தோம் இன்றைக்கு இங்க இருக்கின்ற இடைநிலை சாதுகளும் என் தலித்துக்களும் மற்றவர்களும் கூட எல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு இட ஒதுக்கீட்டுல பயன் பெற முடிஞ்சது கல்வியிலையும் அதிகாரங்கள் வர முடியும் ஆனால் தமிழ்நாடு என்பது தனி உலகம் அல்ல இந்தியா என்கின்ற ஒன்றியத்தில் இருக்கின்ற ஒன்று தமிழ்நாட்டுல அவர்கள் விரும்பிய முற்போக்கு சட்டங்களை எல்லாம் நடைபெறத நடைமுறைப்படுத்த இயலவில்லை ரிசர்வேஷன் கொண்டு வந்தாங்க சமூக கல்வி மற்றும் சமூக பின்னடைவை சந்தித்தவர்களுக்கு அதன்ட்டு பாராளுமன்றத்திலேயே விவாதங்களுக்கு உட்பட்டு வாக்கெடுப்பு நடத்தி பொருளாதார காரணம் இல்லைன்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க தமிழ்நாட்டில் அதைத்தான் வலியுறுத்தணும் ஆனா இன்றைக்கு எப்படி கிரிமி லேயர் இருக்கு இன்றைக்கு எப்படி ஐம்பது விடுக்காட்டுக்கு மேல போகக்கூடாது இருக்கு அறுபத்தி ஒன்பது நம்ம அந்த ஷெடியூல்ல கொண்டு வந்து வரும் பத்து பர்சன்ட் கொடுக்கணும்னு கட்டாயம் இருக்கு ரெண்டாவது 
ஆதிக்கு அரசியல் அதிகாரம்ங்கிறது மைய அரசல் அதிகமா இருக்கு மையம் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்திருக்கு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் இதெல்லாம் அதுல வர்றதுதான் நிதி நீதித்துறை நிர்வாகத்துறை இத தவிர நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த செல்வாக்குல நியமன பதவிகள் அனைத்துமே பிராமணிய மயமாக இருக்கும் பொழுது பிராமணிய எதிர்ப்புக்கான தேவை இப்பொழுது குறைந்து விட்டது என்று கூற முடியும் ராஜா ஒன்னு ஸ்பெகுலேஷனுக்காக ஒரு டூ ஜி இதுக்காக இவ்வளவு இருந்த இவ்வளவு குறைவா வித்தனா ஜனங்க இவ்வளவு பயன்பெறும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்பெகுலேஷன் இதனால அரசுக்கு நஷ்டம் அந்த ஆடிட்டிங் ரிப்போர்ட்ல ஒரு ரிமார்க் கொடுத்து அதை உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய ஊழலா காமிச்சு ஆர் ராஜாவை கேரக்டர் அசாசினேஷன் பண்ணாங்க திமுக அதை இறக்குறது போய் அதற்கு துணையா இருந்ததுக்காக யூபிஏ அரசாங்கத்தையும் தவிர்த்தார் ஏன்னா இத இந்த ஆடிட் செய்யற தணிக்கை செய்யற இடங்கள்ல எல்லாம் நிதி தணிக்கை எல்லா இடத்துலையும் பாத்மனிய சக்திகள் இருந்துட்டு அதை அதே சக்திகள் இப்ப ரஃபேல விரந்தலையோ போர் ஜி விரந்தலையோ சைலண்டா இருக்கு அதை விட அதிகமான நஷ்டம் இவங்க கணக்குல வரக்கூடிய நஷ்டங்களா வந்தா கூட அதை ஒரு பிரச்சனையாவே சொல்றது கூட நீதிமன்றங்கள்லையும் நாம கேட்கிற நீதி கிடைக்காது தமிழ்நாட்டுக்கும் கேட்கிற நீதி இப்ப இந்த அர்ச்சகர் சட்டத்திலேயே வந்த அர்ச்சகர் சட்ட விஷயமா வந்த நீதி தீர்ப்பு எப்படி இருக்கு ஆகம கோயிலுக்கு தனி ஆகம் அல்லாத கோயிலுக்கு தனின்னு பிரிக்கிறது எப்படி எந்த கோயிலையும் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதியை சொந்த பணத்துல கட்டினது கிடையாது இந்த ஆகம கோயில சொல்ற அத்தனைமே அரசர்களால் மக்கள் வரி பணத்தில் மக்களது இலவச உடைப்பில் கட்டப்பட்டது அப்ப அரசார் ஆட்சி போச்சுன்னா அது இன்றைக்கு இருக்கிற மாநில ஆட்சியின் கீழே வரணும் இல்லையா ஏன் இந்த நீதிமன்றங்கள் வந்து அந்த பழைய பியூடல் போர்ஸ் நிலமானிய முறைக்கும் அல்லது மன்னராட்சி முறைக்கும் இசைவாக இன்று தீர்ப்புகள் வழங்குகின்றார்கள் அப்ப இந்த பார்ப்பனியன் அந்த இந்த ஒரு சிறு பிரிவு நாட்டின் மிக முக்கியமான கேந்திரமான இடங்களை எல்லாம் தன் பிடிக்குள் வைத்திருப்பது என்பது நிதி நீதி நிர்வாகம் அனைத்தையும் கையில் வைத்திருப்பது என்பது இனியும் கடுமையாக தொடர்கிறது மாநில் நமது மக்களிடம் இருக்க வேண்டிய அதிகாரங்கள் எல்லாம் வேறு எங்கோ சென்று பரிக்க பறிக்கப்பட்டு வேறு இடத்துக்கு தள்ளப்படுகிறது இப்பொழுது பாப்பினி எதிர்ப்பு மீண்டும் அதை விட முன்னர் இருந்த விட கூர்மைப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது அப்பொழுதுதான் நமது தன்மானம் நமது எண்ணங்கள் நிறைவேறும் அதே போல நம்ம திராவிட கட்சிகள் திராவிட அரசியல் அரசியல் இயக்கங்களாக நேரடி வாக்கு அரசியல் இயங்கி கருத்து ஆட்சி அதிகாரம் அடைந்து இப்ப எழுபது ஐம்பதுல இருந்து எழுபது ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு இரண்டு திராவிட கட்சிகள் தான் இருக்கின்றன பெரியாரின் கருத்துக்களை வந்து நிறைய சட்டத்திட்டங்கள் சீர்திருத்த திருமணங்கள் மற்றும் நிறைய விஷயங்களை பெண்களுக்கு சொத்துரிமை குடிப்பது இடஒதுக்கீட்டுல வந்து உள்ஒதுக்கீடு மற்றும் அறுபத்தொன்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு பல நல்ல விஷயங்கள் கல்வி மேல் படிப்பு நிறைய விஷயங்களை நம்ம வந்து சிறுபான்மை நலம் என்ற நிறைய விஷயங்களை நம்ம முன் உதாரணமா திகழ்ந்தாலும் கூட இன்னும் வந்து நம்ம சில விஷயங்களை வந்து ஏற்படுத்துவதோ இல்ல பெரியாரின் கருத்துக்களை வந்து நம்ம இளைஞர் மத்தியில ஏன்னா இப்ப உள்ள வாய்ப்பு வசதிகள் எல்லாமே வந்து தொழில்நுட்பங்கள் எல்லாம் அதிகம் பெரியார் வாழ்ந்த காலத்தில் அவருக்கு இருந்த வாய்ப்பு வசதிகளை வைத்துக் கொண்டு அவர் தொண்ணூத்தி ஐந்து ஆறு வயது வரை தூக்கி மூத்திர தட்டி தூக்கி கொண்டு சென்று அவரு இறுதி காலம் வரை போராட்டங்கள் செய்தார் ஆனா இப்ப உள்ள வாய்ப்பு வசதிகள் ஆட்சி அதிகாரங்களை வைத்துக் கொண்டு ஏன் நம்ம பெரியாரின் வாரிசுகள் அரசியல் வாரிசுகள் அது இயக்க வாரிசுகள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் அதை செய்ய முடியவில்லை மத்திய ஆட்சியாளர்களின் அதிகாரத்துக்கு பயந்து அடிபணிந்து நிறைய விஷயங்கள் இப்ப இந்த பூமி பூஜை செய்வது அப்புறம் அரசு அலுவலகங்களில் இருந்து மத பண்டிகைகள் கொண்டாடுவது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் யாகங்கள் நடப்பது நடத்துவது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இங்க நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே திராவிட இயக்கங்கள் அமைப்புகள் செய்ய கட்சிகள் செய்யும் போது ஏன் அந்த சூழல் அந்த அடிப்படையின் சூழல் ஏன் எதற்கு எப்படி என்று கேள்வி கேட்க சொன்னாரு ஆஹ் சுயமரியாதையோட நம்ம சுயமரியாதை எல்லாம் எங்க போச்சு அப்படின்ற ஒரு கேள்வி அளிக்கிறது இப்பெரியார் இன்றைய காலகட்டத்தில் இருந்தால் எதற்காக ஒரு எப்பவுமே பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தான் குரல் கொடுத்துக் கொண்டிருப்பார் பெரியார் இங்க இருந்திருந்தால் யார் எதை எதிர்த்து குரல் கொடுத்திருப்பார் எதற்கு எதற்காக போராட்டம் செய்திருப்பார் என்று நீங்க கருதுகிறீங்க சாதாரண திராவிட இயக்கத்தின் கொள்கைகளை வந்து பெரியாரிய நோக்கில் பேசுகின்ற பொழுது அது நாத்திகம் பேசுறாங்க அப்படிங்கிற முறையில வந்து ஒரு வெறி ஊற்றுறதுக்காக எதிர்த்தரப்பினர் பயன்படுத்துகின்றார்கள் பெரியாரது பௌராணிக எதிர்ப்புங்கிறது பெரியாருடைய தனி சொத்து அல்ல ஏறக்குறைய ஆயிரம் ஆண்டுகளாக தமிழ் மண்ணில் 
இறை ஏற்பாளர்களே உருவாக்கிய கருத்து சில சித்தர் பாடல்கள்ல இது ரொம்ப தெளிவா இருக்கு இது வந்து ஒரு வக்கர நோக்கத்துக்காக ஒரு நபரை இயேசுவதற்காக இவற்றை சொன்னதுல நீங்க அந்த ஒரு பகுத்தறிவு கருத்துக்களை நம்ம தமிழ்நாட்டு அறிஞர்கள் பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னரையே சொல்லி வந்திருக்கின்றார்கள் என்று உண்மையை சொல்லணும் இல்லையா பாடத்திட்டத்துல கம்பராமாயணத்தை சேர்க்கிறாங்க இல்ல வந்து சிவகந்தாமணியை சேர்க்கிறாங்க சிலப்பதிகாரத்தை எல்லாம் சேர்க்கிறாங்க இறைப்பாடுகள் எல்லாம் கொண்டு சேர்க்கிறாங்க பெரியார் சொன்ன பாடத்திட்டத்துல மூடத்தனத்தை மறுக்கின்ற மூடத்தனத்திற்கு இணங்காத பகுதிகள் இருக்கணும்னு சொன்னாங்க சில சித்தர் பாடல்களை ஏன் வந்து சேர்க்கல இத நம்ம பரவலா பேசணும் ஒண்ணு சொல்லுங்க இதுல வந்து சித்தர்கள் ஒருத்தர் சொல்றாரு நல்லோர்கள் விரதமிறார் திதிகள் பண்ணார் நலமில்லா கச்சம்பை நமஸ்கரியார் பொருந்தி நின்ற மரப்பாவை மண்ணை வேண்டாம் இத வந்து சுப்பிரமணிய ஞான சைதன்யம் பேசினாரு இன்னொருத்தர் சொல்ற சாத்திரத்தை சுட்டு சதுர்மதையை பொய்யாக்கி சூத்திரத்தை கண்டு துயர் அறுப்பது எக்காலம் இத வந்து பதினேழு சித்தர் பெரிய ஞான கோவில வர்ற ஒரு பகுதி இது அகப்பை சித்தர்னு ஒரு சித்தர் இருந்தார் அந்த சித்தர் பாடினாரு கோயில் பல தேடி கும்பிட்டதால் உனக்கு ஏதும் பயன் வருமோ வெறும் மெய்த்தளத்தில் இல்லாத மெய்பொருள் ஆனவர் பொய்த்தளத்தில் எய்தல் உண்டோ என்று மண்பான பத்தர் அகக்கோவில் கருத்திற்கு இன்பான கோயில் அகப்பைய சித்தர் பேசினார் இத வந்து இனி பற்பட பற்பல மார்க்கங்கள் பகிர்ந்திடும் வேதங்கள் கற்பனையாகும்படி குதம்பாய் கற்பனையாகணும் குதம்பை சித்தர் பேசினார் இதெல்லாம் எப்போ ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாலே பேசிட்டாங்க இத வந்து கல்லினை செம்பினை கட்டையை கும்பிடல் புல்லறிவாகும் அடி குதம்பாய் புல்லறிவாகும் நீண்ட பருந்தினை நெடிய நீண்ட பருந்தினை நெடிய குரங்கினை வேண்ட பயன் வருமோ குதம்பாய் வேண்ட பயன் வருமோ பெரியார் சொன்னா நாத்தியம் சித்தர் சொன்னா ஆத்தியம் இதுல வந்து இருக்கிறது நாத்தியம் ஆத்தியம் கிடையாது அறிவு மூடத்தனை எதிர்ப்புங்கிறது தான் முக்கியம் வேத புராணம் விளக்கிய விளங்கிய சாத்திரம் போதனையாக மோடி குதம்பாய் போதனையாக மோடி யாகாதி கண்மங்கள் யாவும் சடங்குகள் ஆகாத செய்கையடி குதம்பாய் ஆகாத செய்கையடி பாட்டம் அனைத்தையும் வேத மறுப்பு அத்தனையும் வந்து ஏற்கனவே வந்துருச்சு இத சொன்னவங்க எல்லாம் இறை ஏற்பாளர்கள் அத்தனையும் சொல்லி நமக்கு ஒரு சரித்திரம் இருக்கு வரலாறு இருக்கு இந்த சரித்திரத்தை இருட்டடிப்பு செஞ்சிட்டு பெரியார் தான் நாத்தியம் பேசுறார் இது ஆழ்வார்மன் நாயன்மன் அப்படின்னு இங்க வந்து ஒரு பொய் வேடம் சொல்லுகிறார் இந்த அறிவிலிகள் உணர்ச்சி வச அவ உணர்ச்சி ஊட்டப்பட்டு மதவெறியர்களாக மாற்றப்படுகின்றார் இனி சொல்ல இந்த பாசிஸ்டுகள் மதப்பற்றாற்றவர்கள் மதத்தின் மேல பற்று கிடையாது தங்கள் நலன் மீது பற்று அதற்காக பிறருக்கு வெறி ஊட்டுவதற்கு இவர்கள் வந்து இது பெரியார் நாத்திகர் அப்படிங்கிற மாத்திய வாசினர் எந்த கோவிலையும் எந்த நாத்திகரையும் இதுவரை இடித்தது கிடையாது இங்கு மட்டுமல்ல எங்குமே நாத்தியர்களால் கோயில்கள் இடிக்கப்பட்டது கிடையாது நாத்தியர்களால் ஆத்தியர்கள் அடிக்கப்பட்டது கிடையாது ஒரு ப்ராட்டஸ்டன்ட கேத்தலிக் அடிச்சுக்கலாம் கேத்தலிக்க ப்ராட்டஸ்டன் நெருப்பிட்டு இருக்கலாம் மாற்று மதக்காரர்களே மதக்காரர்கள் அடிப்பது உண்டு ஆனால் நாத்திகம் பேசியவர்களால் எந்த ஒரு கட்டிடத்திற்கு எந்த உயிருக்கும் ஆபத்து ஏற்பட்டதாக இதுவரையில் வரலாறு பதிவு செய்யவில்லை நாத்தியர்களால் மனிதத்திற்கு ஆபத்து கிடையாது அவர்கள் கூறுகின்ற பகுத்தறிவை மக்கள் புரிந்து கொண்டால் மக்களுக்கு விடியல் உண்டு மக்கள் இடி ஒளிந்து விடுவிக்கப்பட்டவர்கள் உண்மைய பெரியாருக்கு முந்தைய அவர்கள் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் என்பதை கற்பிக்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் நம்மை போன்றுள்ள இருக்கு இந்த சிந்தனை தமிழ்நாட்டில் பல நூறு ஆண்டுகளாக இருந்திருக்கிறது பெரியார் அதனுடைய இருபதாம் நூற்றாண்டு வெளிப்பாடை தவிர முதன் முதலாக வேத மறுப்பை செய்தவர் பெரியார் அல்ல என்பதை நாம் இந்த மக்களுக்கு நமது மக்களுக்கு உணர்த்துவோம் பெரியார் குறித்து பல செய்திகள் தகவல்கள் கருத்துக்களை நம்ம வந்து கடந்த இரண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலாக நம்ம பங்கேற்பதோடு கலந்துரையாடினோம் அவருடைய சிறப்புரை மிக அருமையான ஒரு சிறப்புரையாக அமைந்தது பெரியாரின் நூத்தி நாற்பத்தி நாலாவது பிறந்தநாள் செப்டம்பர் பதினேழு நடந்தது நம்ம அதை ஒட்டி நம்ம இன்று செப்டம்பர் இருபத்தி ஓராம் தேதி உங்களுடைய தேதி கிடைத்ததுனால இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்கிறோம் மிக சிறப்பான பல தகவல்கள் மற்றும் அவருடைய பெரியாரின் சிந்தனை புரட்சி என்ற தலைப்புல ஒரு அருமையான உரை 
இன்றைய தலைமுறைக்கு தேவையான பெரியார் தேவை இன்று பின்னர் சிந்தனை புரட்சி நம்ம வந்து ஒரு பெரியார் பேச்சளவில் வந்து பெரியார் பெரியார் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்காமல் பெரியாரின் கருத்துக்களையும் பெரியாரின் கொள்கைகளையும் ஏன் எதற்கு எப்படி என்று எதையும் கேள்வி கேட்க வேண்டும் அதாவது நானே சொல்லியிருந்தாலும் கூட அதை நீங்கள் அப்படியே கேட்க வேண்டாம் ஏன் எதற்கு எப்படி என்று ஆராய்ந்து உங்களுக்கு எது எது சரி என்று படிக்கிறதோ அதையே வந்து நீங்க செய்யுங்க அப்படின்னா பெரியார் சொல்றார் அதனால நீங்க இது வந்து ஒரு பகுத்தறிவு சிந்தனை அஹ் அறிவியல் பூர்வமான சிந்தனை தான் இது வந்து ஒரு ஒரு மதம் மாதிரி இந்த புக்ல இருக்கு இதுல இப்படி இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க பின்பற்றுங்க அப்படின்னு வந்து இதை ஒரு கண்முடித்தனமான எதையும் நம்ம இது பண்ணல சில பேர் வந்து பெரியார் வந்து மூட நம்பிக்கையை எடுத்து தான் போற போராடினார் மத நம்பிக்கைக்கு எதிரான கருத்தாக சில பேர் அதை எடுத்துக்கொண்டு திரித்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு தான் பெரியார் மறைந்து கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி மூணுல மறைந்தார் ஐம்பது ஆண்டுகளை நெருங்கி கொண்டிருக்கின்றது ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பெரியார் மறைந்து ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பெரியார் வந்து ஒரு பேசு பொருளாக ஒரு கிளர்ச்சி ஊற்றும் ஒரு பேராக வந்து இன்னும் ஊடகங்களிலும் எல்லா அரசியலிலும் இயக்க அரசியலிலும் வாழ்த்து அரசியலிலும் பெரியார் இன்னும் இருந்து கொண்டே வாழ்ந்து நம்மோடு வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றார் பெரியாரின் வழி வந்தவர்கள் இன்னும் பல மடங்கு அவருடைய கொள்கைகளை செயல்முறைப்படுத்தி அடுத்த தலைமுறைக்கு இன்னும் ஒரு உணர்வெழுச்சி ஊட்டி அவருடைய சிந்தனையும் புரட்சி ஏற்படுத்தி நல்ல ஒரு மாற்றங்கள் மாற்றங்கள் நம்ம வந்து இப்போ இந்தியாவில் தமிழ் நம்ம தமிழ்நாடு ஒரு முன்மாதிரி மாநிலமாக ஒரு ஐம்பது வருடங்கள் நூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடியே நம்ம எல்லா விஷயங்களும் பேசணும் இடஒதுக்கீடு பற்றி பெண் உரிமை பற்றி அப்படின்றதான் நம்ம சொல்றோம் இன்னும் நம்ம உலக அளவில் நம்ம நிறைய நாடுகளோட போட்டி போடும் அளவுக்கு கல்வி வேலை வாய்ப்பு மற்றும் சுய பகுத்தறிவு சிந்தனை மற்றும் இந்த மூட பழக்கங்களை உள்ளது அப்படின்ற விஷயங்களை தான் நம்ம வந்து அதை செயல்படுத்தி இந்த ஜாதி ஒளி ஜாதி ச பாகுபாடற்ற ஒரு சமத்துவமான சமுதாயத்தை நோக்கி நம்ம நகர வேண்டும் முற்போக்கான சமுதாயமாக நகர வேண்டும் என்பது நம்ம அனைவரின் விருப்பமாக உள்ளது அந்த வகையில் இந்த உரை சிறப்பாட்டிய பேராசிரியர் கருணாநந்தமையாவது தமிழ் மாறு பல்கலை சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக்கொண்டு மேலும் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கேள்விகளை கேட்ட அனைத்து உலக தமிழ் உறவுகளுக்கும் முகநூல் நேரடியை பார்த்து கொண்டிருந்த அனைத்து தமிழ் நெஞ்சர்களுக்கும் தமிழ் பல்கலை சார்பாக மீண்டும் ஒரு பேர் நன்றி கூறி இந்த நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்து கொண்டு நன்றி வணக்கம் நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி நேரம் பொறுமையாக இருந்தது நன்றி